ఒక వ్యక్తి పౌలు పత్రికలను పేతురు పత్రికలను పోల్చి చూసినప్పుడు వాటి మధ్య భేదం ఉన్నట్టుగా అతనికి కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే రక్షణ కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుతుంది అని పేతురు అంటే కాదు విశ్వసించిన వెంటనే రక్షణ కలుగుతుంది అని పౌలు అంటున్నాడు కృప ఏసు రెండవసారి ప్రత్యక్షమైనప్పుడు తేబడుతుంది అని పేతురు అంటుంటే పౌలు మనం కృప చేతే రక్షించబడ్డాం అని అంటున్నాడు నీతి మధు రక్షించబడుట దుర్లభమైతే భక్తిహీనుడు పాపి పరిస్థితి ఏమిటా అని పేతురు ప్రశ్నిస్తే పౌలేమో భక్తిహీనుడు నీతి మంత్రుడుగా మార్చబడతాడు అని అంటున్నాడు చూసారా రెండు పత్రికల మధ్య భేదము చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది వీటిలో ఏది నిజం వీటిని మనము ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి విశ్రాంతి కాలములు మరియు కుదురుబాటు కాలముల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఈ కాలాలు ఏమిటి ఈ కాలాలు ఎప్పుడు వస్తాయి మత్తేసు వార్త మూడవ అధ్యాయంలో బాప్తిజమం ఇచ్చి యోహాను చేసిన ప్రకటన నేటి క్రైస్తవులకి వర్తిస్తుందా మీరు రాజులైన యాజక సమూహమును పరిశుద్ధ జరమును దేవుని సొత్త అయిన ప్రజలు అని పేతురు అంటున్నాడు పేతురు ఎవరిని ఉద్దేశించి ఈ మాటలు అంటున్నాడు తీర్పు దేవుని ఇంటి యొక్క ఆరంభమవు కాలము వచ్చి ఉన్నది అని పేతురు అంటున్నాడు ఇది ఆరంభమైందా ప్రధాన కాపురి ఎవరు ఎవరికి ప్రధాన కాపరి అపవాది గర్జించు సింహం వలె ఎవరిని మృంగుదునాని ఈ దినాలో తిరుగుచున్నాడా అలా ఎందుకు తిరుగుతున్నాడు హాయ్ నేను రవికుమార్ నిట్టూరు వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సత్యవాక్యమును సరిగా విభజించు అను ఈ సిరీస్కి మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను ఈ వీడియోలో ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ జవాబుని తెలుసుకుందాం ఒకవేళ మీరు నా ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్లయితే ఈ సబ్జెక్ట్ మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ సిరీస్కి సంబంధించిన మరిన్ని వీడియోల కొరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్లైకాన్ కొట్టండి ఈ వీడియోస్ అన్నిటినీ కూడా ఒక సిరీస్గా ఆర్డర్లో ఫాలో అవుతేనే సబ్జెక్ట్ మీకు మరింత క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఓకే మరి తాళస్యం చేయకుండా మన క్లాస్ని మొదలు పెడదామా పేతురాస్తున్న మొదటి పత్రికను మనం నాలుగు భాగాలుగా డివైడ్ చేసి ధ్యానం చేద్దాం మొదటిది ఈ పత్రికను ఎవరు రాస్తారు రెండవది ఎవరికి రాస్తారు మూడవది ఎందుకు రాస్తారు నాలుగవది ఏమి రాస్తారు ఈ నాలుగు విషయాలు కూడా కులంకుశంగా క్షుణ్ణంగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన చూసినట్లయితే ఏసుక్రీస్తు అపోస్తుడైన పేతురు అని చెబుతున్నాం అంటే ఈ పత్రికను పేతురే రాశాడు అనే విషయం మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అయితే పేతురు ఎవరికి అపోస్తుడు గల్తి రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఏడు ఎనిమిది వచనాలు చూసినట్లయితే పౌలేమో అన్యులకు అపోస్తులుగా ఉన్నాడు పేతురు యోహాను యాకోబులు యూదులకు అపోస్తులుగా ఉన్నారు మన అపోస్తులు ఎవరు పౌలు మన పౌలు గారు మనకు రాసిన పత్రికలు ఎన్ని అంటే పదమూడు అవే రోమ నుండి ఫిలోమోన్ వరకు అదే యూదులకు అపోస్తులుగా ఉన్నటువంటి పేతురు యోహాను యాకోబులు వాళ్ళు రాసిన పత్రికలు ఏంటి అంటే హెబ్రి పత్రిక నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు అవి వారికి రాసినటువంటి పత్రికలు అంటే ఇక్కడ మరి టూ ఆడియన్సెస్ ఉన్నారు కాబట్టి మన అపోస్తులు ఎవరు అని తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం మన పత్రిక చదువుతున్నప్పుడు ఆ పత్రిక మన అపోస్తులు రాశాడా అయితే అది మనకు వర్తిస్తుంది అర్థమైతే చాలామంది వారి అపోస్తులు ఎవరో తెలుసుకోక పత్రికలన్నీ కూడా పక్క పక్కనే ఉన్నాయి కాబట్టి అన్నీ కూడా మనకే అని కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి అన్నీ కూడా వారికే అప్లై చేసుకుంటున్నారు గుర్తుంచుకోవాలి పత్రికలన్నీ పక్క పక్కన ఉన్నంత మాత్రాన అన్నీ కూడా మనకు కాదు మనకు ఇవ్వబడిన పత్రికలన్నీ కూడా మన కొరకు కాదు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే అర్థం చేసుకోవాలి మీకు మీ భాగస్వామికి ఒక కామన్ ఈమెయిల్ ఐడి ఉంటుంది మీ భాగస్వామి డెంటల్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటుంది తన దంత చికిత్స కొరకు ఆ డెంటల్ హాస్పిటల్ వారు కన్ఫర్మ్ చేస్తూ ఒక ఈమెయిల్ పంపిస్తారు పలానా టైం పలానా చోట మరి పలానా స్థలానికి రండి అని పంపిస్తారు అయితే ఓరోజు మార్నింగ్ నువ్వు మెయిల్ ఓపెన్ చేయగానే డెంటల్ హాస్పిటల్ నుంచి లెటర్ వస్తుంది అందులో డేటు ప్లేస్ టైం అనేవి ఉన్నాయి కాబట్టి నువ్వు నేరుగా హాస్పిటల్కి వెళ్ళి నేను రెడీ అండి ట్రీట్మెంట్ కొరకు అంటే వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు వాళ్ళు ఏమంటారు సార్ ఇది మీ కొరకు కాదు నా కొరకు కాదా మనకు మీరు మెయిల్ పంపించారండి అని అంటే వాళ్ళు అంటారు అవునండి మెయిల్ అయితే పంపించాను కానీ మెయిల్ మీకు కాదు మీ భాగస్వామికి 
అంటే నాకు కాదా కాదండి మెయిల్ మీదే కానీ అడ్రస్ చేసింది మాత్రం మీ భాగస్వామికి అలాగే న్యూ టెస్ట్మెంట్లో యూదులకు అలాగే సంఘానికి కల్పి పత్రికలు ఉన్నాయి ఓకే కామన్ మెయిల్ ఐడి లాంటిది కాబట్టి కామన్ మెయిల్ ఐడిలో ఆ లెటర్ చదువుతున్నప్పుడు అది ఎవరికి అడ్రస్ చేయబడింది అది ఇంపార్టెంట్ చాలామంది ఎవరికి అడ్రస్ చేయబడిందో తెలుసుకోక నాదే అని అప్లై చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఎవరికి రాయబడిందో తెలుసుకోవడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఓకే రైట్ సో పత్రిక ఎవరు రాశారో క్లియర్గా అర్థమైంది ఎవరికి రాశారు ఎస్ యూదులకే రాశారు అందుకే రెండవ వచనం చూడండి అక్కడ ఏర్పరచబడిన వారికి అని రాయబడింది టు గాడ్స్ ఎలెక్ట్ అని రాయబడింది ఈ మాట చదివినప్పుడు క్రైస్తవులుగా మనం ఏం అర్థం చేసుకుంటామంటే సాధారణంగా దేవుడు అని ఏర్పరచుకున్నాడు కాబట్టి ఇది నాకే అని ఈ పత్రికను తమదిగా భావించి చదువుతూ ఉంటారు గుర్తుంచుకో ఈ మాట రాస్తున్నది ఎవరు పేతురు ఎవరికి అపోస్తుడు యూదులకు అపోస్తులు కాబట్టి అక్కడ ఆడియన్స్ ఎవరు అన్యుల బాడీ ఆఫ్ క్రైస్టా కాదు ఇజ్రాయేలు ప్రజలు అర్థమైందా సో వారు ఏర్పరచబడిన వారు ఈ కాంటెక్స్ట్లో అందుకే యేష గ్రంథము నలభై ఐదో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిలో ప్రభు అంటాడు నేను ఏర్పరచుకొని నా ఇజ్రాయేలు సో ఇక్కడ ఏర్పరచబడిన వారు ఎవరు ఇజ్రాయేలు సో దే ఆర్ గాడ్స్ ఎలెక్ట్ మరి వాళ్ళకి ఎందుకు రాస్తున్నారు అంటే వీళ్ళందరూ కూడా పొంతు గలతియా కప్పతుకియా ఆసియా బెతునియా అను దేశముల ఎందు చెదిరిపోయారు ఈ దేశాలన్నీ కూడా ఏంటివి అన్య దేశాలు యాకోబు రాసిన పత్రిక ప్రారంభంలో దీని గురించి అడిగా మనం డిస్కస్ చేశాం ఇది ఇజ్రాయల్ దేశము ఇక్కడ నుండి వీళ్ళు శ్రమ వచ్చినప్పుడు హింస వచ్చినప్పుడు పారిపోయారు అండ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్య దేశాలలో వీళ్ళు తలదాచుకుంటున్నారు ఇక్కడ చెదిరి ఉన్నటువంటి ఏర్పరచబడిన వారైనటువంటి ఇజ్రాయేలు ప్రజలకు యూదులకు పేతురి పత్రికను రాస్తూ ఉన్నారు క్లియర్ అర్థమైందా రైట్ ఇప్పుడు పేతురు వారికి ఎందుకు రాస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకు రాస్తాడు తెలియాలంటే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ని ఇంకోసారి బ్రీఫ్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సంఘం ఎత్తబడిన తర్వాత దాని యొక్క డెబ్బై వారం మొదలవుతుంది దీన్నే జేకబ్ స్ట్రబుల్ అంటారు లేదా యాకోబు సంతతి వారికి ఎదురైనటువంటి మహాశ్రమలు అని చెప్పచ్చు అంటే అపోస్తకరం ఏడవ అధ్యాయంలో కింగ్డమ్ ప్రోగ్రాం ఆగిపోయినాక ఎస్ అంత్య దినాలు కూడా అక్కడ ఆగిపోయాయి అంటే ఇక్కడ పాజ్లో ఉంచబడ్డాయి కాబట్టి శ్రమ దినాలు కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయినా అంటే స్టార్ట్ అవ్వలేదు వెంటనే గ్రేస్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు సంఘం ఎత్తబడింది కదా ఎక్కడైతే కింగ్డమ్ ప్రోగ్రాం ఆగిపోయిందో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ కింగ్డమ్ ప్రోగ్రాం కంటిన్యూ అవుతుంది సో డెబ్బై వారం మొదలవుతుంది ఆ డెబ్బై వారం ఆ శ్రమల్ని గురించి ఉద్దేశించి రాసినటువంటి పత్రికలే ఎబ్రి పత్రిక యా కో పత్రికలు అంటే యూదుల్ని హెచ్చరిస్తూ రాబో శ్రమల గురించి హెచ్చరిస్తూ హెబ్రి గ్రంథకర్త అంటాడు ఏ శ్రమలు అయితే ఉన్నాయి కానీ ఈ స్టేజ్లో అవి రక్తము కారణంతగా ఇంకా దాన్ని మీరు ఎదిరించలేదు శ్రమలు అయితే ఉన్నాయి అంటే హెబ్రి పత్రికలో స్టేజ్ ఏంటి రక్తము కారణంతగా పోరాటము జరగట్లేదు ముందు ముందు ఇంకా భయంకరమైన శ్రమలు రాబోతున్నాయి ఈ స్టేజ్లో ఉన్నాయి కానీ అంత ఇంటెన్సిటీ లేదు ఆ శ్రమల గురించి హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు ఈ గ్రంథకర్త అందుకే పదమూడవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనంలో ఆ గ్రంథకర్త అంటాడు సహోదర మీకు సంక్షేపముగా రాసి ఉన్నాను గనుక ఈ హెచ్చరిక మాటను సహించడని మిమ్మల్ని వేడుకొని వచ్చున్నాను ఇవి హెచ్చరికలు సో హెబ్రి పత్రిక ఏంటి అంటే రాబోతున్నటువంటి మహాశ్రమల గురించినటువంటి హెచ్చరికలు హెబ్రి పత్రిక అయితే పేదల పత్రికలు అడుగు పెట్టగానే యూదులు భయంకరమైన శ్రమ గుండా వెళ్తూ ఉంటారు అంతక్రీస్తు వీరిని వెంటాడి వెంటాడి చంపుతూ ఉంటాడు ఎక్కడ కనపడినా యూదులు ఈ అంతక్రీస్తు వదిలిపెట్టాడు అంటే జర్మనీ హోలోకాస్ట్ జర్మనీ దేశంలో యూదులు ఏ ఏ విధంగా అయితే హిట్లర్ ఒక పరిపాలనలో మరి దారుణంగా చంపబడ్డారో ఆ దినాలు మళ్ళా వస్తాయి వాళ్ళకి అవి చాలా బాధ వేదంతో కూడినటువంటి ఒక దినాలు ఆ డేస్లో యూదులు ఏంటంటే తమ స్థానాన్ని వదిలిపెట్టేసి ఎక్కడో చోట వెళ్ళి దాక్కుంటారు ఆ శ్రమలు తీరిపోయేంత వరకు మరి దాక్కుంటారు ఆ టైం చాలా పెయిన్ఫుల్గా ఉంటాయి కీర్తన గ్రంథం అంతా కూడా వారి బాధ వాళ్ళ కన్నీరు వారి వేదన వాళ్ళ యొక్క కోపము వాళ్ళ ఆక్రోశము గురించి కీర్తన గ్రంథం చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు 
అసలు కీర్తన గ్రంథము ఇట్స్ అ ప్రొఫెటిక్ బుక్ అండి మనకది కావ్య గ్రంథాల కింద కనిపిస్తుంది కానీ అది ఒక కీర్తనలుగా కనపడుతుంది కానీ దిస్ ఈజ్ అ ప్రొఫెటిక్ బుక్ సో ఈ పుస్తకంలో మనకి ఏం కనిపిస్తుంది అంటే డెబ్బయో వారంలో యూదులు ఎదుర్కొనేటువంటి శ్రమ బాధ కన్నీలు ఆక్రోషము ఈ గ్రంథం వివరిస్తుంది అర్థమైందా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తారు ఇరవై మూడవ కీర్తన దేవ ఊరకుండకుము దేవ మౌనంగా ఉండకుము ఊరకుండకుము ఎందుకు వాళ్ళ మీద అంత దాడి వారి మీద అంతగా శత్రువు కక్ష కట్టాడు అంత్యక్రీస్తు వాళ్ళని అంతగా వెంటాడుతున్నాడు నీ శత్రువులు అల్లరి చేయించున్నారు నిన్ను ద్వేషించు వారు తల ఎత్తి ఉన్నారు నీ ప్రజల మీద వారు కపటోపాయములు పన్నుచున్నారు అంటే యాంటీక్రైస్తు రకరకాల కపటోపాయములు పన్నుతారు వాళ్ళని చికిత్సుకోవడానికి నీ మరుగు చొచ్చిన వారి మీద ఆలోచన చేయించున్నారు మరుగు చొచ్చిన వారి మీద అంటే వీళ్ళు మరుగు చేయబడ్డారు దాక్కున్నారు అంటే డెబ్బైవ వారంలో వీళ్ళంతా వీళ్ళు దాక్కుంటారు కదా సో కాబట్టి దాక్కున్న వారిని బయటికి లాగడానికి అపవాది ఎన్నో ప్లాన్లు వేస్తారు వారు ఇజ్రాయేల్ అను పేరు ఇకను జ్ఞాపకము రాకపో ఉన్నట్లు జన్ముగా ఉండకుండా వారిని సంహరించము సంహరించదుము రన్నని చెప్పుకొని ఉన్నారు ఏక మనసుతో వారు ఆలోచన చేసుకొని ఉన్నారు నీకు విరోధముగా నిబంధన చేసి ఉన్నారు అంటే సో ఈ కీర్తన అంటుంది డెబ్బై వారంలో ఏ విధముగా అంత్యక్రీస్తు వారిని వెంటాడతారు దాక్కున్న వారిని చికిత్సుకోవడానికి ఏ విధముగా వాడు కపోటోపాయలు పన్నుతారో వివరిస్తుంది సో బుక్ ఆఫ్ శామ్ ఈజ్ ఎ ప్రొఫెటిక్ బుక్ మనకైతే కీర్తన గ్రంథము ఆదరణ కొరకు చదువుతుంటాం వాస్తవానికి కీర్తన గ్రంథాలు మనకు కాదు డెబ్బై వారంలో యూదులు వెళ్తున్నటువంటి శ్రమను ఉద్దేశిస్తూ రాయటువంటి కీర్తనలన్నీ కూడా హెబ్రి పత్రిక ఏమో రాబోతువంటి శ్రమను హెచ్చరిస్తూ రా రాబోటువంటి పత్రిక యాకో పత్రిక వచ్చే పాటికే త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ట్రిపులేషన్ స్టార్ట్ అయ్యింది శ్రమగుండా వెళ్తున్నారు అందుకే యాకో పత్రిక చివరిలో మరి యాకోబు ఏలియాని పరిచయం చేస్తారు ఆకాశం మూడున్న సంవత్సరాలు ముయబడుతుంది సో సేమ్ థింగ్ హ్యాపీ ఇన్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ట్రిపులేషన్ సో యాకో పత్రిక నుండి మీరు పేతు రాసిన వంటి పత్రికలకు అడుగు పెట్టగానే ఇక్కడ యూదులు ఇజ్రాయేలు మహాశ్రమలు గుండా వెళ్తున్నారు తీక్షణమైనటువంటి శ్రమలు భయంకరమైనటువంటి శ్రమలు ఆ శ్రమలు గుండా వెళ్తున్నటువంటి యూతుల్ని బలపరుస్తూ ఓపిక పట్టండి మనక ప్రభు రాకర్ దగ్గరలో ఉంది రాజ్యం దగ్గరలో ఉన్నాం కౌంట్డౌన్ మీకు అర్థమవుతుంది సో కాబట్టి మీరు ఆ సహనాన్ని కోల్పోకండి మీ విశ్వాసాన్ని కోల్పోకండి అని వాళ్ళని బలపరుస్తూ రాయబడినటువంటి పత్రికనే పేతురు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక రెండవ పత్రిక పేతురు ఆయన ఆడియన్స్కి రాసినటువంటి పత్రిక ఇది అప్పుడు మనం ఉంటామా సంఘం ఉంటుందా సంఘం అప్పుడే ఎత్తపడి ఉంటుంది ఇది యూదులు రాయబడినటువంటి పత్రిక ఓకే రైట్ సో కాబట్టి పేతురు తన ఆడియన్స్కి ఏమి రాస్తాడో మనం పరిశీలన చేద్దాం సో పత్రిక చదువుతున్నప్పుడు అంటే యూదులు రాసినటువంటి పత్రికలు చదువుతున్నప్పుడు మనము స్పెక్టేటర్గా చదవాలి పార్టిసిపేటర్గా చదవకూడదు అంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుంది దేవుడు ఎలా వివరిస్తున్నాడో ఆ కోణంలో మనం చూడగలుగుతాం ఓకే రైట్ సో ఈ యొక్క పేదు రాసిన వంటి పత్రికలో అంటే మొదటి పత్రిక రెండో పత్రికలో చాలా విషయాలు ఉన్నాయి రెండు పత్రికల్ని కూడా ఒకే వీడియోలో కవర్ చేయడం అనేది అసాధ్యం ఎందుకంటే బోల్డ్ అంత కంటెంట్ ఉంది మీకు వివరించాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి సో కాబట్టి త్వర త్వరగా చెప్పే కంటే బదులుగా ఈ వీడియోలో మనము మొదటి పత్రికను కవర్ చేద్దాం అండ్ ఇంకొక పత్రికను అంటే రెండవ పత్రికను నెక్స్ట్ వీడియోలో కవర్ చేద్దాం ఓకే రైట్ మరి పేతురు ఏమి రాస్తాడో చూద్దాం నాలుగు వచ్చిన చూడండి మృతుల నుండి యేసుక్రీస్తు తిరిగి లేచుట వలన అంటే ఇక్కడ పేతురు తన ఆడియన్స్కి యేసు ప్రవారి యొక్క మరణ పునరుద్ధానం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే పౌలు వలే ఒక గుడ్ న్యూస్గా చెప్తున్నాడు మనకైతే సిల్వ ఇలాంటి చెప్పండి రక్షించబడుచున్నా మనకు దేవుని శక్తి అంటాడు పౌరు అంటే ఆయన సిలువ మరణము ద్వారా మనకి గుడ్ న్యూస్ అంటే పాప విమోచన కలుగుతుంది ఆయన సిల్వ కార్యం ద్వారా మనం నీతి మొదలుగా మార్చబడుతున్నాం మనకది దేవుని శక్తి గుడ్ న్యూస్ అది మరి ఇక్కడ పేతురు తన ఆడియన్స్కి గుడ్ న్యూస్గా చెప్తున్నాడా అంటే కాదు కాదు వారికేమో బ్యాడ్ న్యూస్గా చెప్తున్నాడు ఎంత పని చేశారు మీరు ఆయన సిలువ వేశారేంటి ఆయనే జీవాధిపతి ఆయన వస్తే ఆయన సిలువేశారేంటి అని వారికి ఒక బ్యాడ్ న్యూస్గా పేతురు 
ఆ ఆడియన్స్కి యేసు యొక్క మరణ పునరుద్ధారం గురించి చెప్తున్నాయి అందుకే పేదు రాసిన పత్రికను మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే పేదురు పెంతుకోస్ దినమున అంటే రెండవ అధ్యాయంలోను అలాగే మూడవ అధ్యాయంలో పేతురు చేసినటువంటి ఆ ప్రసంగాన్ని రెండు కూడా పక్క పక్కన పెట్టి చదివితేనే కాంటెక్స్ట్ మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే పేతు రాసిన పత్రిక రాసిన పేతురే అపోసకర రెండవ అధ్యాయం మూడవ అధ్యాయంలో చేసిన ప్రసంగము కూడా పేతురే చేశాడు సో రెండు ప్యానల్గా స్టడీ చేస్తేనే మనకు కంప్లీట్ పిక్చర్ అనేది అర్థమవుతుంది ఈ స్టడీలో మనం అదే చేయబోతున్నాం సో పీటర్ నెవర్ ప్రీచ్డ్ టు హిస్ ఆడియన్స్ యాజ్ ఎ గుడ్ న్యూస్ ఏసయ్య సిల్వ మరణము ఆయన యొక్క పునరుత్నము ఏమండి ఒక గుడ్ న్యూస్గా వారికి చెప్పట్లేదు ఒక బ్యాడ్ న్యూస్గా చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి అపోసక రెండవ అధ్యాయంకి వెళ్దాం అపోసక రెండవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనంలో పేతురు అంటాడు ఇజ్రాయిల్ వాళ్ళారా ఈ మాట వినుడి దేవుడు నజరేడగు యేసు చేత అద్భుతమును మహత్కార్యములను సూచక్రియలు మీ మధ్య చేయించి ఎందుకు అద్భుతాలు ఎందుకు సూచక్రియలు తెలుసా ఇవన్నీ కింగ్డమ్ ప్రోగ్రాంలో భాగం ఇవన్నీ సూచక్రియలు కావాలి ఎందుకంటే ఏదైనా ఒకటి సంభవిస్తుంది అంటే అది ముందుగా ఒక సైన్ కావాలి ఎంత దగ్గరలో ఉన్నామో తెలుసుకోవడానికి యేసు పవర్ కూడా మత్య స్వతి ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలో రాకడకు సంబంధించిన కొన్ని సూచనలు ఇస్తాడు రెండవ రాకడకు సంబంధించిన సూచనలు సో కాబట్టి సూచనలు ఏం చేస్తాయి సైన్స్ అండ్ వండర్స్ ఏం చేస్తాయంటే అవి కన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాయి అండ్ ఎంత దగ్గరలో ఉన్నామో వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్లుగా సహాయం చేస్తాయి సో దీస్ మెరాకల్స్ సైన్స్ అండ్ వండర్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ ప్రోగ్రామ్ అయితే యేసు ప్రవర్ అన్ని అద్భుతాలు చేసినప్పుడు వారు ఆయన్ని మెస్సయ్యగా గుర్తించే బదులుగా యేసు ప్రభుని సిలివేశారు ఇరవై మూడో వచ్చిన దేవుడు నిశ్చయించిన సంకల్పమున ఆయన భవిష్యత్ జ్ఞానం అనుసరించి అప్పగింపబడిన ఈయనను మీరు దుస్తుల చేత సిలువ వేయించి చంపితురి ఇక్కడ పేతురు ఆక్రోశంతో మాట్లాడుతున్నారు ఆయనేమో మన కొరకు వచ్చాడు రాజ్య స్థాపన కొరకు వస్తే మీరు ఆయన సిలువేశారు ఏంటి ఆయన వల్లే రాజ్య స్థాపన జరుగుతుంది ఆయనే రాజు ఆయన లేకపోతే రాజ్యమే లేదు కదా అని పేతురు కొంచెం కఠినముగానే మాట్లాడుతున్నారు అలా అలాగే మూడవ అధ్యాయం చూడండి పద్నాలుగు వచ్చంలో మీరు పరిశుద్ధులను నీతి మంతుడైన వారిని నిరాకరించారు త్రోసివేశారు మీరు బదులుగా నరహంతకు ఉన్నటువంటి మనుషుని మీకు అనుగ్రహింపమని మీరు అడిగారు ఏంటి మీరు జీవాది పత్ని చంపితిరి అంటే వారు హంతకులుగా మాట్లాడుతున్నాడు పేతురు మీరు చంపారు మీరు జీవం ఇచ్చి అధిపతిని మీరు చంపేశారు కానీ దేవుడు ఆయన ముత్తులో నుండి లేపాడు మేము సాక్షిలో అంటే ఏసు అయ్యా ఒక సిలువను వాళ్ళకి ఒక బ్యాడ్ న్యూస్ ఎందుకు బ్యాడ్ న్యూస్గా ఎందుకు చెప్తున్నాడు ఎందుకంటే రాజు లేకపోతే రాజ్యం లేదు కదా కింగ్డమ్ ప్రోగ్రామ్ ఆగిపోతుంది కదా అని ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రసంగాన్ని ఎదురు చేస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా అయ్యో ఇప్పుడు మేమేం చేయాలి ఏ పేతురు ఒక సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నాడు ఆ సంగతి రెండవ అధ్యాయులు మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అయితే మూడవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చిన పేతురు అంటాడు ప్రభు సమూహం నుండి విశ్రాంతి కాలములు వచ్చినట్లు వాళ్ళకి విశ్రాంతి కాలంలో వస్తాయి అంటే అంతకుముందు ఏంటి శ్రమల కాలం శ్రమల కాలంలో విశ్రాంతి ఉంటుందా నెమ్మది ఉంటుందా సమాధానం ఉంటుందా ఉండదు ఎందుకు వాళ్ళు రాజులు త్రోసేశారు ఫలితంగా డెబ్బై వారంలోకి అడుగు పెడుతున్నారు శ్రమ గుండా వెళ్తున్నారు ఎస్ జడ్జిమెంట్ గుండా వెళ్తున్నారు తీర్పు గుండా వెళ్తున్నారు నిలకడ సమాధానము నెమ్మది లేదు కానీ పేతులు హెచ్చరిస్తున్నాడు ఇదిగో ఆ డెబ్బై వారం గుండా వెళ్ళినప్పటికీ మీకు ఒక గుడ్ న్యూస్ మీరు ఆయన వైపు తిరిగితే మీకు విశ్రాంతి కాలములు వస్తున్నాయి సో ఈ విశ్రాంతి కాలములు ఎక్కడ వస్తాయి ఎస్ ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ట్రిబులేషన్ అంటే ఏడు వారాల ముగింపులో అప్పుడు ఈ వీరికి విశ్రాంతి కాలములు వస్తాయి సో ఈ విశ్రాంతి కాలములు ఎవరికి సంబంధించినవి యూదులకు సంబంధించినవి అందుకే పేతులు అంటాడు అవి రావాలి అంటే ఇరవై వచ్చిన మీ కొరకు నియమించిన క్రీస్తు యేసుని ఆయన పంపునట్లు మన కొరకైతే యేసు ప్రభు వచ్చేసాడుగా ఎస్ యేసు ప్రభు అలాంటికి వచ్చాడు మన కొరకు మరణించారు అయితే యుధులు ఉద్దేశిస్తూ పేతులు ఉంటాడు మీ కొరకు నియమించిన యేసు క్రీస్తుని ఆయన పంపునట్లు అంటే రెండవసారి రెండవసారి ఆయనను పంపునట్లుగా మీ పాపను తుడిచివేయబడు నిమిత్తము మార్మస్ నుండి తిరగండి హీ విల్ అగైన్ సెండ్ యూ జీసస్ యువర్ అపాయింటెడ్ మెసేజ్ మీకు అప్పుడు రక్షణ వస్తుంది సంఘం ఎత్తబడిన తర్వాత ఇప్పుడు మాకు రక్షణ కావాలి వెంటనే అంటే రాదు ది హ్యావ్ టు పాస్ త్రూ ద ట్రిబులేషన్ పీరియడ్ అయితే చివరిలో రక్షణ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ పేతులు ఏమైనా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే రక్షణ ఇప్పుడు అని పేతు ప్రసంగం చేయట్లేదు రక్షణ ఈ దినమే 
ఇదే అనుకూలమైన సమయము ఇదే రక్షణ దినము అన్నట్టుగా పేరు ప్రసంగం చేయట్లేదు మీ రక్షణ వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది ఎస్ ఆయన రెండవసారి వచ్చినప్పుడు మీకు రక్షణ వస్తుంది ఇప్పుడు అదే మాట పేతురు మొదటి అధ్యాయం ఐదవ వచ్చిన రాస్తున్నాడు అంటే వాళ్ళకి రక్షణ ఎప్పుడు వస్తుంది కడబరి కాల మంది వస్తుంది ఏసు ప్రభావారు ఆయన వచ్చినప్పుడు అప్పుడు రక్షణ వస్తుంది అందరూ రక్షణ ఏంటి అది సిద్ధపరచబడింది ఆ స్వాస్థము పరలోక మందు భద్రపరచబడి ఉంది అంతవరకు అది 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 రిజర్వ్ చేయబడి ఉంది అది వాళ్ళకి అనుగ్రహించబడింది ఈ టైంలో అనుగ్రహించబడలేదు శ్రమ దాటిన తర్వాత శ్రమల కాలము దాటిన తర్వాత భద్రపరచబడినది అప్పుడు వారికి అనుగ్రహించబడి లేఖనాలు మీకు అర్థమవుతున్నాయా అండ్ ఇరవై ఒకటి వచ్చినంలో పేదలు అంటాడు కదా అన్నిటికీ కుదురుబాటు కాలములు వచ్చునని దేవుడు ఆది నుండి తన పరిశుద్ధ ప్రవక్తల నోట పలికించను అంతవరకు యేసు పరలోక వాసే యూనిట్ అవశ్యము కుదురుబాటు కాలము అంటే ద టైమ్స్ ఆఫ్ రెస్టోరేషన్ అనేది వస్తాయి ఈ టైమ్స్ ఆఫ్ రెస్టోరేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఏడేళ్ల శ్రమలు దాటిన తర్వాత వస్తుంది మన అంతవరకు ప్రభు ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన పరలోక వాసే ఉండుట అవశ్యం అంతవరకు ఆయన పరలోకంలోనే ఉంటాడు సంఘం అప్పుడు ఎక్కడ ఉంటుంది అప్పుడు ఎత్తబడి ఉంటుంది అర్థమైందా సో మనకైతే వెంటనే రక్షణ వారికైతే శ్రమ దినము దాటిన తర్వాత రక్షణ దే హ్యావ్ టు పాస్ త్రూ ద ట్రిపులేషన్ టైం మరి ఆ టైం ఫ్రేమ్ ఎంత పౌలు కూడా దిగుంచి రాస్తూ అంటున్నాడు రోమ్ రాసు పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయంలో అన్య జిల్లా ప్రవేశము సంపూర్ణ మగు వరకు అంతవరకు ఇజ్రాయెల్కి కఠిన మనస్సు కొంత మట్టుకు కలిగేను ఎప్పుడైతే ఆ ప్రవేశం సంపూర్ణం అవుతుందో అప్పుడు ఇరవై ఆరో వచ్చిన వారు ప్రవేశించినప్పుడు విమోచకుడు సియోన్ నుండి వచ్చి యాకోబులో నుండి యాకోబ్ అంటే ఇజ్రాయేలే కదా ఇజ్రాయేల్కు వచ్చి వారి భక్తిహీనత తొలగిస్తాడు తొలగించిన మాత్రమే కాదు ఇరవై ఏడవ వచ్చినంలో నేను వారి పాపములను పరిహరించినప్పుడు వారి పాపలు ఎప్పుడు పరిహరించబడతాయి ఏసు వచ్చినాక మన పాపలు ఎప్పుడు పరిహరించబడతాయి వెంటనే ఇప్పుడు నమ్మేవా ఏసు దగ్గర నీ పాపలు ఒప్పుకున్నావా ఇప్పుడే నీ పాప పరిహారం కానీ యూదుల యొక్క పాప పరిహారం ఎప్పుడు ఏసు వచ్చినప్పుడు నా వలన వారికి కలుగు నిబంధన ఇదే అని వ్రాయబడినట్లు ఇజ్రాయేలు జల్లందరూ రక్షింపబడుదురు అంటే టాక్స్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్ టెన్స్ భవిష్యత్ భవిష్య కాలం గురించి మాట్లాడుతూ ఉంది మనకు రక్షణ ఇప్పుడు వారికి రక్షణ ఒకరోజు సంభవిస్తుంది అండ్ ఏసు ప్రభావారు ఎప్పుడైతే వస్తాడో రెండవ రాకుల ప్రభు వచ్చిన తర్వాత అంతవరకు సిద్ధపరచబడిన స్వాస్థ్యం ఏమైతే ఉందో అది వారికి ఇవ్వబడుతుంది ఇంతకీ పేతురు చెప్పినటువంటి ఆ స్వాస్థ్యం ఏమిటి స్వాస్థ్యం సిద్ధపరచబడింది అని పేతురు అన్నాడు ఏమిటి ఆ స్వాస్థ్యము ఎస్ ఇదే మాట మీరు హెబ్రి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన చూసినట్లయితే రక్షణను స్వాస్థ్యము అని చెబుతున్నాం సో ఏ స్వాస్థ్యము సిద్ధపరచబడింది రక్షణను స్వాస్థ్యం ఇట్ ఈస్ రిజర్వ్ ఇన్ హెవెన్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గివెన్ టు దెమ్ నా రిజర్వ్ అయింది ప్రభు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు వారికి రక్షణ కలుగుతుంది నా మాన్మీకి అర్థమవుతుందా సో పీటర్ ఆడియన్స్కి రక్షణ ఎప్పుడు వస్తుంది ఏసు రెండవ రాకడలో వస్తుంది పౌల్ ఆడియన్స్ అయినటువంటి మనకు రక్షణ కృపాకాలంలో మనకు రక్షణ ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడో వస్తుందా ఇప్పుడు వస్తుందా రైట్ నా ఈరోజు నమ్మినామంటే వెంటనే నేను రక్షణ తిదరాసు పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన రాయబడుతుంది కదా మనను రక్షించేను ఎస్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇట్స్ నాట్ ఫ్యూచర్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ దేవుడ్రా ఇక్కడ ఇంకో మాట చెప్పాలి రక్షణ అనే మాట కనపడగానే వెంటనే ఇది మనది అని అనుభవించుకోకూడదు కాంటెక్స్ట్ చదవాలి ఎందుకంటే రక్షించబడాల్సిన వంటి ఆడియన్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు యూదుల రక్షణ అన్యుల రక్షణ ఇద్దరికి రక్షణ కావాలి ఇద్దరు రక్షణ కూడా సిలువ ద్వారానే సిలువ కార్యము ద్వారానే కాకపోతే సిలువ ఒక్క ప్రత్యక్షత మనకు కలిగింది కాబట్టి వెంటనే మనం అంగీకరించాం విశ్వసించాం అందుకే రక్షణ మనకు వెంటనే వచ్చేసింది అయితే సిలువ కార్యము యూదులు నమ్మలేదు కాబట్టి మరి ఏం చేయాలి సిలువ విలువ వాళ్ళకి ఎప్పుడు బయలుపరచబడుతుంది ఏసు రెండవ రాకట్లో బయలుపరచబడుతుంది వాళ్ళకి అప్పుడు వస్తుంది రక్షణ కాబట్టి రక్షణ అనగానే ఇది మనదే అని అప్లై చేసుకోవద్దండి కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి పత్రికల్లో రక్షణ సువార్త సంఘము ఇవన్నీ కనపడినప్పుడు ఇది మనదే అని అనుకుంటే పొరపాటు కాంటెక్స్ట్ని చదవాలి ఓకే ఆ కాంటెక్స్టే 
ఆ విషయం ఏంటో క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ప్రైజ్ గాడ్ అండ్ పేతుడు అంటున్నాడు మొదటి అధ్యాయ మేర వచ్చినంలో ఇందువలన మీరు మిక్కిలి ఆనందించుచున్నారు ఎందుకు ఆనందము శ్రమకుండా వెళ్తున్నారుగా భయంకరమైన ఇబ్బందులు కూడా వెళ్తున్నారు కదా మరి ఇక్కడ ఈ ఆనందం ఏంటి అని అంటే ఎస్ శ్రమల కాలంలో సంఘం ఎత్తబడుతుంది ఇంకా వాళ్ళకి వాక్యం చెప్పేది కావాలి కదా వాళ్ళు బలపరిచేటువంటి సేవకులు కావాలి కదా వారిని హెచ్చరిస్తూ నడిపించేటువంటి వ్యక్తులు కావాలి కదా ఆ శ్రమల కాలంలోనే లేస్తారండి లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది వీళ్ళ గురించి మనము ప్రకటన గ్రంథంలో చదువుతున్నాం ఓకే రెవల్యూషన్ వద్దకు వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఇంకా డీటెయిల్గా చదువుతాం లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది అంటే పన్నెండు గోత్రాలు కదా ఒక గోత్రం నుండి పన్నెండు వేల మంది లేస్తారు గోత్రం నుండి పన్నెండు వేల మంది అంటే ఇంటూ పన్నెండు గో పన్నెండు గోత్రాలు వేసుకుంటే ఎంత లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది వీళ్ళంతా కూడా ఎవరంటే ఆయా గోత్ర గోత్రం నుండి వచ్చినటువంటి ఎవాంజలిస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు వాళ్ళు లేస్తారు ఈ యొక్క టైంలో దేవుడు వారిని లేపుతాడు అంటే ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు ఈ దినాల్లో యూదులు వారి గోత్రం ఏది అని తెలియదు కదా వారి ఏ గోత్రికలో తెలియదు కదా ఎందుకంటే టెంపుల్ రికార్డ్స్ లేవు ఎరుసలేం ఆలయం ధ్వంసం చేయబడినాక మామూలుగా ఆలయాల్లో టెంపుల్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి ఈరోజు బేబీ డెడికేషన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ రికార్డ్స్ ఏ విధంగా అయితే చర్చ్లో సేవ్ అవుతాయో లేదా హాస్పిటల్లో బిడ్డ పుట్టినప్పుడు బర్త్ సర్టిఫికేట్స్ ఏ విధంగా మున్సిపాలిటీ ఆఫీస్లో భద్రం చేయబడి ఉంటాయో అలాగా ఆ దినాల్లో టెంపుల్ రికార్డ్స్లో ఉంటాయి యూదులు ఒక పుట్టు పూర్వత్రాలు ఏ గోత్రికులు ఏంటి ఏంటి అనేది బట్ ఆలయం ధ్వంసమైంది కదా సో అక్కడ రికార్డ్స్ ధ్వంసమై అలాగే ఈజిప్ట్లో ఎలెగ్జాండ్రియా అటువంటి ప్రాంతంలో ఒక పెద్ద లైబ్రరీ ఉండేది అది కూడా కాల్చివేయబడింది ధ్వంసం చేయబడింది ఎప్పుడైతే ఈ రెండు జరిగాయో యూదుల ఒక రికార్డ్స్ అన్నీ కూడా సంపూర్ణంగా వాష్అవుట్ అయిపోయాయి వాళ్ళ మూలాలు తెలుసుకోలేని పరిస్థితి అయిపోయింది సో ఏ యూదుడు ఏ గోత్రానికి చెందినవాడు తన యూదుల సంగతి తెలుసు కానీ ఏ గోత్రానికి చెందినవాడు తెలియదు మనకు తెలియదు కానీ దేవుని తెలియదా దేవుని తెలుసు కదా సో ట్రిబులేషన్ ట్రైమ్లో శ్రమల కాలంలో దేవుడు ఒక్కొక్క గోత్రపు నుండి పన్నెండు వేల మందిని లేపుతాడు లేపి టోటల్గా లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది నిలబడి వాళ్ళు పరిచయం చేస్తారు వాళ్ళు ప్రోత్సహిస్తారు వాళ్ళని బలపరుస్తారు అగైన్ వాళ్ళు చెప్పిన మాటలన్నీ విన్నప్పుడు ఏమండి అప్పుడు వాళ్ళకు గొప్ప ఆనందం కలుగుతుంది ఇప్పుడు చర్చు పాస్టరు సహవాసం లేకపోతే ఒక వ్యక్తి ఎలాగైతే నీలబడిపోతాడు ప్రోత్సాహం ఉండదు సహవాసం ఉండదు కదా సేమ్ ఆ టైంలో కూడా ఏ వ్యక్తి నడిపించే నాయకులు లేకపోతే బోధకులు లేకపోతే ఆ శ్రమలకుండా వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళు దిక్కు తోచిన పరిస్థితి వాళ్ళ వరకు దేవుడు విన్న ఈరోజు పిచ్చాపాటి బోధ వచ్చేసాయి మా సంఘంలో విశ్వాసులే ఆ లక్ష నలభై నాలుగు వేల మందిలో ఉంటారు మా వాళ్ళే ఉంటారు మా గ్రూప్లో చేరండి మేమే లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది అని చెప్పేటువంటి పిచ్చి పిచ్చి బోధలు పిచ్చి 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 సేవకులు అందరూ బయలుదేరిపోయారు మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటంటే వాళ్ళందరూ కూడా గోత్రిక నుంచి వస్తారు వాళ్ళు గోత్రం నుంచి వస్తారు మరి వీళ్ళంతా కూడా ఆ గోత్రికుల ఏ గోత్రము చెప్పండి పన్నెండు గోత్రాలు ఉన్న ఏ గోత్రం సంబంధించిన వాళ్ళు చెప్పమని చెప్పండి చెప్పలేరు బయలుదేరిపోతారు మేమే లక్ష నలభై వేల మంది అని పిచ్చపాటి బోధలు అన్ని ఒకవేళ నిజంగా వాళ్ళ గోత్రిక నుండి వచ్చిన వారైతే ఫస్ట్ ఎప్పుడో కాదు సమల కాలంలో కాదు ఇప్పుడే వెళ్ళి వాళ్ళ యూదులకు చెప్పమని చెప్పండి లక్ష నలభై వేల మంది ఉండేది ఎందుకు వాళ్ళ సహోదరులు బలపరచడానికే కదా వెళ్ళి వాళ్ళకి వాక్యం చెప్పమని చెప్పండి తండ్రి ధర్మేస్తారు ఎందుకంటే అసలు వీళ్ళు యూదులు అయితేగా ఓకే సో కాంటాక్ట్ మనీ ఇది కాదు అయితే ఎందుకు వీళ్ళకి ఆనందం ఏమంటే ఆ టైంలో ఆ కరువులో ఆత్మీయ కరువులో వీళ్ళు వచ్చి వాక్యం చెప్తూ మార్గాన్ని బోధిస్తున్నప్పుడు శ్రమలో గొప్ప నెమ్మది ఆదరణ సంతోషం ఓకే అండ్ ఒక పక్క సంతోషం ఉన్న శ్రమలు ఉండవా అంటే శ్రమలు ఉంటాయి అవసరము బట్టి నానా విధములైన శోధన చేత ప్రస్తుతము కొంచెం కాలం మీకు దుఃఖం ఆ శ్రమలు ఎలకాలం ఉంటాయా అంటే లేదు కొంచెం కాలం వరకే ఉంటుంది సో ఒక ఆనందం ఉంటుంది ఒక పక్క దుఃఖం కూడా ఉంటుంది ఓకే రైట్ ఏడవ వచ్చిన నశించిపోవు సువర్ణము అగ్ని పరీక్ష వలన శుద్ధపరచబడుచున్నది కదా అటువల్ల మీ విశ్వాసము శోధల చేత పరీక్షకు నిలిచినదై అంటే ఎందుకు ఈ శ్రమలు ఇజ్రాయెల్ ప్రజల్ని ఆ శ్రమల గుండా నడిపిస్తున్నప్పుడు లిటరల్గా చెప్పాలంటే దేవుడు వారిని అగ్ని గుండం గుండా నడిపిస్తున్నాడు అగ్నిలో వేస్తున్నాడని చెప్పాలి ఎందుకు వేస్తున్నాడు 
అది శుద్ధపరచబడుచున్నది కదా అంటే శుద్ధం అవ్వడానికి అగ్నిలోకి వేయబడతారు ఏదైనా ఒక వస్తువు శుద్ధి కావాలంటే అగ్నిలోకి వేస్తారు వీళ్ళు కూడా దేవుడు ఎందుకు అగ్ని వంటి శ్రమలోకి వేస్తున్నారు అంటే దే ఆర్ నాట్ క్లీన్ వాళ్ళు శుద్ధులుగా లేరు వాళ్ళు మస్టుగా ఉన్నారు మలినస్తులై ఉన్నారు మురికిలో ఉన్నారు అర్థమైందా అందుకే వారి యొక్క మురికిని పోగొట్టడానికి మస్తును పోగొట్టడానికి మూఢత్వము కఠినత్వము అవిధేయత ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళని పాడు చేస్తూ ఉంది సో కాబట్టి ఇలాంటి వారిని బెండు తీయడానికి దేవుడు వారిని శ్రమల కొలుమలోకి వేస్తున్నాడు వేస్తాడన్న సంగతి దేవుడు ముందుగానే చెప్పాడు ఎడ్జుకేల్ భక్తుల ద్వారా ఎడ్జుకేల్ ఇరవై రెండో అధ్యాయము పదిహేడు నుంచి ఇరవై వచ్చిన చూడండి మరి యహోవా వాకుర ప్రత్యక్షమై ఇలాగ సెలవిచ్చును నరపుత్రుడ ఇజ్రాయేల్ నా దృష్టికి మస్టు వంటి వారైని అందరూ కొలిమిలోని ఇత్తడియు తగరము ఇనుమును సీసము నైరి వారి వెండి మస్టు వంటి వారై కావున ప్రభుని యహోవా సెలవిచ్చిన దేమునిగా మీరందరూ మస్టు వంటి వారైతురి నేను మిమ్మల్ని ఎరుసలేము మధ్యను పోగు చేసినను ఒకటి వెండియు ఇత్తడి ఇనుమును సీసము తగరము పోగు చేసి కొలిమిలో వేసి దాని మీద అగ్ని ఊది కరిగించినట్లుగా ఇదిగో నేను మిమ్మల్ని కూడా అలా కరిగించబోతున్న అగ్నిలోకి వేయబడుతుంది వేస్తాను మిమ్మల్ని అది దేవుడు కోపము తెచ్చుకునేటువంటి అనుభవం రౌద్రము చేత మిమ్మల్ని పోగు చేసి అక్కడ మిమ్మల్ని కరిగిస్తాను అంటే దేవుడు చాలా రౌద్రముతో కోపముతో ఉగ్రతతో తన ప్రజల్ని వ్యవహరించేటువంటి దినాలు ఆ దినాలు అవి అగ్ని వంటి శ్రమలవి ట్రయల్స్ ఫైరీ ట్రయల్స్ అంటారు అర్థమైందా ఇంకా లెటర్గా చెప్పాలంటే దేవుడు సింహాసనం నుంచి లేచి నిలబడేటువంటి అనుభవం అని చెప్పచ్చు దేవుడు సింహాసనం నుంచి లేచి నిలబడ్డాడు అంటే వాటికి మూడింది అని అర్థం అర్థం చేసుకోవాలి దేవుడు తీర్పు తీర్చడానికి లేచాడు అని అర్థం ఇప్పుడు పౌరాణిక సినిమాలో రాజు తాపిగా కూర్చున్నాడు అనుకోండి సిచ్యువేషన్ అంటే కంట్రోల్ అని అర్థం ఊగిపోయి పొరపాటున రాజు లేచి నిలబడ్డాడు అంటే అర్థం ఏంటి అవతలోడు చచ్చ అని అర్థం ఇక వాడికి అదే లాస్ట్ రోజు అని అర్థం సో దేవుడు నిలబడ్డాడు అంటే ఏంటి అంటే ఆ శ్రమలు మామూలు శ్రమలు కాదు యశ్య గ్రంథం ముప్పై మూడవ అధ్యాయం ఆ పదవ చూడండి అక్కడ ప్రభు లేచి నిలబడుతున్నాడు యహోవా ఇట్ట అనుకొనుచున్నాడు ఇప్పుడే లేచదను ఏ సందర్భం గురించి ఎస్ ఏడేళ్ల శ్రమల్ని ఉద్దేశిస్తూ ప్రవచనాత్మకంగా రాయబడింది ఇప్పుడే లేచదను ఇప్పుడే నన్ను గొప్ప చేసుకునేదను ఇప్పుడే నా ఘనత తెచ్చుకునేదను నేను ఇప్పుడు నేను లేస్తాను ఏడేళ్ల శ్రమల్లో ప్రభు లేస్తున్నాడు ప్రభు లేస్తున్నాడా అంటే అంతకుముందు ప్రభు ఎప్పుడు లేచాడు అంతకుముందు ప్రభు లేచిన సందర్భం ఏంటి గుర్తుందా దేవుడు సింహాసనం నుంచి లేచి నిలబడటువంటి ఒక సంఘటన మీకు బయలు గుర్తుందా మనం ఆల్రెడీగా ఫస్ట్ ఎపిసోడ్లో దీన్ని కవర్ చేస్తాం గుర్తుందా అపోస్తుల కారము ఏడవ అధ్యాయము యాభై ఆరు వచ్చిన అంటే స్టెఫన్ని వాళ్ళు ఎదురిస్తున్నప్పుడు స్టెఫన్ పత్తికట్టను ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు స్టెఫన్ ఒక మాట అంటాడు ఆకాశం తెరవబడుటయు మనసు కుమారుడు దేవుడు కుడు పార్శ్వమందు నిలిచి ఉండుటయు నిలిచి ఉన్నాడు అక్కడ ఎప్పుడైతే నిలిచి ఉన్నాడు అని చెప్పాడు ఏమండి ప్రజలు ఇంకా తట్టుకోలేక స్టెఫన్ రాళ్ళతో కొట్టేశాడు ఎందుకు అక్కడ మనసు కుమారుడు నిలబడుతున్నాడు ఈజ్ అబౌట్ టు బ్రింగ్ ద జడ్జ్మెంట్ తీర్పు శ్రమ ఎందుకంటే ఇంకా అది స్టార్ట్ అవ్వాలి వీళ్ళకి వీళ్ళు త్రోసేశారుగా వద్దన్నరుగా రాజు తెలివేశారుగా కాబట్టి ఇక జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వడానికి ప్రభు నిలబడ్డాడు కానీ తర్వాత ఏమైంది గ్రేస్ పీరియడ్ మధ్యలో ఇంటర్ఫియర్ అయింది కృపాకాలం మధ్యలో ప్రవేశించింది కానీ కృపాకాలంలో తండ్రి ఏ స్ప్రోవర్ ఏం చేస్తున్నారు తండ్రి కొడు పార్వశమ్మ అన్న ఆశీర్డై ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే సంఘము ఎత్తబడుతుందో శ్రమల కాలంలో ప్రజ ప్రజల్ని తన ప్రజలకు తీర్పు తీర్చడానికి మళ్ళా మనిషి కుమారుడు మళ్ళా నిలబడతాడు అర్థమైందా చదవండి అదే యశ గ్రంథం మీరు పొట్టును గర్భము ధరించి కొయ్య కాలను కందరు మీ ఊపిరియే అగ్ని అయినట్టు మిమ్మల్ని దహించి వేయించున్నది జనములు కాలొచ్చున్న సున్నపు బట్టీల వలనేను నరకబడి అగ్నిలో కాల్చబడిన ముళ్ళ వలనే అగును అంటే ఆ యొక్క శ్రమల గురించి తీర్పు గురించి భక్తుడు రాస్తున్నాడు ఇక్కడ దురస్తులారా ఆలకించుడి నేను చేసిన దాన్ని చూడుడి సమీపస్తులారా నా పరాక్రమం తెలుసుకునుడి సీఎల్లోనున్న పాపులు దిగులు పడుచున్నారు వనుకు భక్తిహీనులను పట్టెను మనలో ఎవడు నిత్యము దహించు అగ్నితో నివసింపగడు దేవుడు వారికి దహించు అగ్నిగా కనిపిస్తాడు దేవుడు మనకు దహించు అగ్ని దేవుడు మనకు దహించు అగ్ని కాదు వారికి దహించు అగ్ని 
నీతిని అనుసరించి నడుచు యథార్థముగా మాట్లాడుచు నిర్బంధం వలన వచ్చు లాభమును అపేక్షించుచు లంచము పుచ్చు కొనకుండా తన చేతులను మలుపుకొని హత్యను మాట వినపడకుండా చెవులు మూసుకొని చెడుతనము చూడకుండా కనులు మూసుకొని వాడు ఉన్నత స్థలంలో నివసించును పర్వతంలో శల్లు అతనికి కోట ఎగును తప్పక అతనికి ఆహారం దొరుకును అతని నీళ్ళు అతనికి శాశ్వతముగా ఉండును పదిహేడవ వచ్చిన చూడాలి అలంకరింపబడిన రాజున నీవు కన్నులారా చూచెదవు అలంకరింపబడిన రాజు చూస్తాడు ఎప్పుడు శ్రమల కాలం అంత అయిపోయినాక వెయ్యల పరిపాలనలో రాజును వెలుమల్లా చూస్తారు అర్థమైందా సో కాబట్టి ఈ యొక్క శ్రమల గుండా వీళ్ళు వెళ్తున్నప్పుడు ఈ అగ్ని పరీక్షలు ఈ శ్రమలు ఎవరికి మనక మనకు కాదు ఇజ్రాయల్ ప్రజలకు అండి చాలాసార్లు ఏమనుకుంటారంటే భక్తులు ఈ పత్రిక చదువుతున్నప్పుడు ఓ ఇవే అగ్ని శ్రమలు ఇవే మనకి అసలు వాళ్ళు పొందేటువంటి శ్రమల ముందు మన శ్రమలు ఏ పాటి వాడి అర్థమైన మనకు ఏమంటే ఉంటాయి మన విశ్వాసం పరీక్షలు ఉంటాయి మన విశ్వాసానికి సవాళ్ళు ఉంటాయి నేను దాని గురించి చెప్పట్లేదు కానీ సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అగ్ని వంటి శ్రమలు మనకు సంబంధించింది కాదు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉగ్రత పేతు రాస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క శ్రమల కాలము మనకు సంబంధించింది కాదు అర్థమైంది పాత్రి చూహాను గురించి మీకు ఓ మాట చెప్పాలి మత్తశ్వ మూడవ అధ్యాయంలో బాప్తి స్మి చూహాను ఎందుకు వచ్చాడు అనుకుంటున్నారు మూడవ అధ్యాయంలో అంటే నాలుగు వందల సంవత్సరాల చీకటి కాలం ఛేదించుకొని బాప్తి స్మి చూహాను వస్తున్నాడు ఆయన రాడముతోనే తనక ప్రకటన మొదలు పెడుతున్నాడు ఆయన అనేకులకి ప్రకటన చేస్తున్నప్పుడు ఐదవ వచనంలో ఆయన మాటలు ఆయన యొక్క ప్రకటన విని చాలామంది వచ్చి అతని వద్దకు వచ్చి పాపాలు ఒప్పుకుంటూ యువత నదులు అతని చేత బాప్తిజం పొంది పొందుతున్నారు ఎందుకు ఒప్పుకుంటున్నారు ఎందుకంటే రాజ్యము సమీపించబోతా ఉంది రాజ్యము దగ్గరలో ఉంది ఆ రాజ్యం దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు ఇంకా పాపంలో ఉంటే రాజ్యాన్ని మిస్ అవు మిస్ చేసుకుంటారు కాబట్టి అందరూ వచ్చి పాపాలు ఒప్పుకొని అతని చేత బాప్తిజం పొందుతున్నారు అయితే ఏడ వచ్చి చూడండి పరిశీలనలోనూ సద్దుకయ్యలోనూ అనేకులు బాప్తిజము పొందవచ్చుట చూచి సర్పసంధానమా రాబో ఉగ్రతను తప్పించుకున్నట్టు రాబో ఉగ్రత అంటే ఇక్కడ జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ ఏమని ప్రీచ్ చేస్తున్నాడు పౌలుగా గుడ్ న్యూస్ రండి మీ పాపలు క్షమించబడతాయి రండి మీకు కృప ఇవ్వబడుతుంది కృపాకాలంలో ఉన్న స్వార్థ ఇక్కడ జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ ప్రక ప్రకటన చేస్తున్నాడా నో రాబో ఉగ్రత అంటే ఏంటి ఏడేల శ్రమల్లో దేవుడు పంపబో ఉగ్రత గురించి ఇక్కడ యోహాన్ ప్రకటిస్తున్నాడు తన ఆడియన్స్ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ యూదులతో చెప్తున్నాడు ఇదిగో రాబో ఉగ్రత నుంచి మేము తప్పించేవాడు ఎవడు మార్మస్తుకు తగిన ఫలం ఫలించండి ఇదిగో పరిశైలరా సద్దుకైలారా మీరు కూడా మార్మస్తు లేకపోతే ఆ ఉగ్రత నుంచి మిమ్మల్ని కూడా ఎవరు తప్పించలే సో ఆల్రెడీగా ఫస్ట్ వీడియోలో మనం కవర్ చేస్తాం టైం పాస్లో సో పాత్రి మన కాలం అంతా ఎక్కడ వరకు ఉంటుంది గాస్పల్లో కూడా ఓల్డ్ టెస్ట్మెంటే అక్కడ కూడా ఏసు ప్రవారైన శిష్యులు పరిచయం చేసింది ఎవరు ఎవరికి యూదులకే ఇక్కడ యోహాన్ ఎవరికి పరిచయం చేస్తున్నాడు యూదులకు పరిచయం చేస్తున్నాడు రాబో ఉగ్రత చాలామంది ఏమో ఈ మాట తీసుకొని మన ఆడియన్స్ చెప్తూ ఉంటారు బాడీ ఆఫ్ ఫైస్కి అప్లై చేస్తుంటారు ఇదిగో రాబో ఉగ్రత అనేది ఉంది జాగ్రత్త తప్పించుకోలేరు మీరు అని మనకు అప్లై చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ లెటర్ని మనకు అప్లై చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ విషయాలు మనకు అప్లై చేస్తూ ఉంటారు స్క్రిప్చర్ ఎవరు చెప్పాడు మనం ఎవరికి అప్లై చేస్తూ కాంటెక్స్ట్ చూడాలి కదా ఓకే రైట్ సో శ్రమల కాంటెక్స్ట్ వచ్చింది కాబట్టి మీకు ఇంత డీప్గా చెప్పారు రైట్ మనం ముందుకు వెళ్దాం ఎందుకు వీళ్ళు అగ్ని వంటి శ్రమలు కూడా ఎందుకు వెళ్తున్నారు మీ విశ్వాసము ఈ శోధల చేత పరీక్షకు నిలిచినదై అంటే ఇట్స్ అ టెస్ట్ ఫర్ దర్ ఫెయిత్ వాళ్ళ విశ్వాసం పరీక్ష ఎందుకు ఏసులు తిరస్కరించినప్పుడు సెలవు వేసినప్పుడు వారికి విశ్వాసం లేదుగా స్టెఫన్ నేను రాళ్ళతో కొట్టి చంపుతున్నప్పుడు వారికి విశ్వాసం లేదుగా ఇప్పుడు శ్రమల కాలంలో వాళ్ళ ఫెయిత్ అనేది పరీక్షకు నిలుస్తూ ఉంది విశ్వాసం లేకపోవడం వల్ల సిలు వేసారు ప్రభుని విశ్వాసం లేకపోవడం వల్ల స్టెఫన్ రాళ్ళతో కొట్టారు ఇప్పుడు శ్రమల కాలంలో వాళ్ళ విశ్వాసం టెస్ట్ చేయబడుతుంది ఎప్పుడైతే వాళ్ళు నమ్మకంగా ఉంటారు చివరికి వచ్చిన పాటికి ఏడేళ్ళ శ్రమల ముగింపుకు వచ్చిన తర్వాత ఆ దేని వాక్యం చూడండి ఏసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు మెప్పును మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమవును 
అప్పుడు వాళ్ళకి మెప్పు ఘనత మహిమ అప్పుడు వాళ్ళకి మహిమ వస్తుంది మరి మనకేంటి మన విషయంలో బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ కాబట్టి విశ్వాసక మన పరిస్థితి ఏంటి అంటే మనకు మహిమ అప్పుడు వస్తుందా లేదు రక్షించబడి తర్వాత ఎస్ రోమ్ రాస్ పత్రిక ఎందో ధ్యాయ ముప్పై చూడండి దేవుడు ఎవరిని ముందుగా నిర్ణయించిన వారిని పిలిచను ఎవరిని పిలిచిన వారిని నీతిమతులుగా తీర్చను ఎవరిని నీతిమతులుగా తీర్చిన వారిని మహిమపరచను యూదులేమో మహిమ రావాలి అంటే ఏసు రాక ప్రత్యక్షత కొరకు వెయిట్ చేయాలి ఇక్కడ ఏమో పోలంటాడు మీరు నమ్మారు కాబట్టి మిమ్మల్ని నీతిమంతులుగా దేవుడు మార్చాడు కాబట్టి అండ్ ఎవరి నీతిమంతులుగా తీర్చనో వారిని మహిమపరచాడు ఓ సన్స్ ఆఫ్ గ్లోరీ రవిలాస పత్రికలో పౌలు అది రాస్తాడు అండ్ ఆ పత్రికల్ని మనం క్షుణ్ణంగా అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు అక్కడ స్టడీలో మనం ఇంకా చాలా డీప్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది ఎక్కువ చెప్పాననుకోండి ఈ టాపిక్స్ డివైడ్ అయిపోతా లేదా వీడియోలు ఎంత పెరిగిపోతా ఓకే రైట్ ముందుకెళ్దాం పదో వచ్చిన మీకు కలుగు ఆ కృపను గురించి ప్రవచించిన ప్రవక్తలు అంటే ఇక్కడ కృప గురించి ప్రవచించబడింది ప్రవక్తలు కృప గురించి ప్రవచిస్తున్నారు పదమూడవ వచ్చిన చూసినట్లయితే ఆ ఏసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు తేబడు కృప అంటే వాళ్ళకి కృప ఉందా శ్రమణ కాలంలో వాళ్ళకి కృప ఉందా లేదు అందుకే తిరుపుకుండా వెళ్తున్నారు గ్రేస్ ఉన్న చోట జడ్జ్మెంట్ ఉండదు జడ్జ్మెంట్ అండ్ గ్రేస్ దే డోంట్ కో ఎగ్జిస్ట్ టుగెదర్ అయితే వాళ్ళకి కృప తేబడుతుంది ఇప్పుడు లేదు ఏసు రాకట్లో వాళ్ళకి తేబడుతుంది కృప అయితే మన విషయంలో కృప ఇవ్వబడిందా అంటే ఎస్ ఎఫ్ఎస్ రెండవ అధ్యాయం ఎనిమిది ప్రకారంగా మీరు విశ్వాసం ద్వారా కృప చేతనే రక్షించబడ్డారు మన కృప ఉందా యాజ్ ఆఫ్ నౌ టుడే ఎస్ మనం యూదులాగా ఎప్పుడో వచ్చేటువంటి కృప కోసం వెయిట్ చేయట్లేదు సో కాబట్టి ఇక్కడ కృప అనగానే ఆ ఓడు కనపడగానే ఇది మనది అనుకోద్దండి ఇందాక మనం చదివాం కదా రక్షణ అనగానే ఎవరి రక్షణ యూదుల రక్షణ లేదా అన్యుల రక్షణ కాంటెక్స్ చూడాలి కృప అనగానే ఎస్ అది యూదులకు ఇవ్వబడి కృపణ లేదా అన్యులకు ఇవ్వబడిన కృపణ కాంటెక్స్ని స్టడీ చేయాలి పదము కనపడింది కాబట్టి వెంటనే అప్లై చేసుకోవడం కాదు లుక్ ఇన్ టు ద కాంటెక్స్ ఓకే రైట్ పన్నెండు వచ్చి చూడండి పల్లోక నుండి పంపబడిన పరిశుద్ధాత్మ వలన మీకు సువార్త ప్రకటించిన వారి ద్వారా సువార్త మాట గమనించండి సో ఇక్కడ సువార్త అనగానే మనకు ప్రకటించిన సువార్త అని చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు గుర్తుంచుకోగలగాలి యూదులకు కూడా సువార్త ఉంది అన్యులకు సువార్త ఉన్నట్లుగా యూదులకు కూడా సువార్త ఉంది అర్థమైందా కలిపి రెండవ ధ్యాన్ ఏడు ప్రకారంగా సున్నతి పొందిన వారికి బోధించటకే సువార్త అర్థమైందా gospel to the circumcised people sunnati pandane variki suvartha gospel to the uncircumcised ante valaki gospel undi manaki gospel undi mana gospel ekkada untundi roman to philomen krupa suvartha idi mana suvartha adi valade rajya suvartha ani alage explain chesa nenu rajya suvartha emo yudulaki krupa suvartha emo anyulaki rendu suvarthalu unnai mana న్యూ టెస్ట్మెంట్లో కాబట్టి వారి సువార్త మన సువార్తగా మన సువార్త వాళ్ళ సువార్తగా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి దయచేసి ప్రయత్నం చేసుకోద్దండి డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ రెండు గాస్పల్స్ కూడా ఉన్నాయి అఫ్కోర్స్ మూడవ సువార్త కూడా ఉందండి మూడవ సువార్త ఉందా ఇది ఎక్కడ ఉందండి మూడవ సువార్త ఎస్ ప్రకటన పద్నాలుగో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన చూసినట్లయితే అక్కడ ఒక సువార్త ఉంది నిత్య సువార్త నిత్య సువార్త మరి ఈ సువార్త ప్రకటిస్తారు అంటే రాజ్య సువార్త కృపా సువార్త మనుషులు ప్రకటిస్తే నిత్య సువార్త దేవదూత ప్రకటిస్తుంది కాంటెక్స్ ఇది కాదు కాబట్టి సందర్భం వచ్చినప్పుడు అక్కడ డీటెయిల్గా చదువుతాం కాబట్టి ఆ రక్షణ కానీ మనది సువార్త అనగానే మనది కృప అనగానే మనది అని అన్నీ మనకి అప్లై చేసుకుంటారు యువతులకి రక్షణ ఉంది అన్నలకి రక్షణ ఉంది యూదులకి కృప ఇవ్వబడుతుంది బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్కి కృప ఇవ్వబడింది వారికి సువార్త అవసరము అండ్ బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్లో అన్యులకి సువార్త కూడా అవసరము సో ఎప్పుడు ఈ పదాలకు అర్మన్నా డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ యామ్ ఐ క్లియర్ స్పష్టంగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అర్థం కాకపోతే ఇంకొకసారి వీడియో రీప్లేస్ చేయండి అర్థం చేసుకుని ట్రై చేయండి ఇన్ కేస్ ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా నిస్సందేహంగా కాల్ చేయించండి డెఫినెట్గా ఇంకా మరింత క్లారిటీ నేను ఇస్తాను ఒకవేళ ఏదైనా సరే ఒక వీడియోలో ఏదైనా ఒక టాపిక్ ఇంకా 
వివరణ ఎక్కువగా కావాలి అంటే సపరేట్గా ఇంకో వీడియో చేస్తాను ఓకే సో మీ ఫీడ్బ్యాక్స్ కామెంట్స్ ఇవ్వండి అండ్ ఎక్కడెక్కడ ఇంకా ఎక్కువ వివరణ అవసరం అవుతుందో నాకు కింద కామెంట్ ఒకటి తెలియజేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొంచెం ఎలాబరేట్గా చెప్పడానికి నేను ట్రై చేస్తాను ఓకే సాధ్యమైనంత వరకు సబ్జెక్ట్ మీకు అర్థమైతలుగా చెప్తున్నాను అని నన్ను అనుకుంటున్నాను ఓకే రైట్ ఇప్పుడు పన్నెండో వచ్చినం పన్నెండో వచ్చినంలో మనకు దేవతలు కనిపిస్తారు ఎవ్రీ పత్రలో కనిపించారు ఇప్పుడు మళ్ళా ఇక్కడ కూడా కనిపిస్తుంది దేవతలు కనిపిస్తుంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఏంజల్స్ ఏమండి దేవదూతల పరిచర్య ఎవరికి ఇవ్వబడింది చాలామంది ఏంటంటే ఓ మన పక్కన దేవదూతలు ఉన్నారు మన పక్కన దేవదూత మన పక్కన ఏమండి గాడియన్ ఏంజల్స్ ఉంటారు ముప్పై నాలుగో కీర్తన ఏడవ వచ్చిన రాయబడింది కదా యహో ఎందు భయభక్తులు గలవారు చుట్టూ ఆయన దూత కావలిగా ఉండి రక్షిస్తుంది సో దెల్ బి ఏంజల్స్ బిసైడ్ మీ అని అంటే నేను కాపాడడానికి ఒక దూత కావాలి గుర్తుంచుకోండి ఏంజలిక్స్ మినిస్ట్రీస్ ఫార్ కింగ్డమ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే మనకు దూత లేరా మనకు దూతలు ఇవ్వబడలేదా గుర్తుంచుకోవాలండి రక్షించబడినాక దేవుడిని ఎక్కడ పెట్టాడు క్రీస్తులో భద్రము చేయబడ్డాడు దూత ప్రొటెక్షన్ కంటే పర్ఫెక్ట్ సెక్యూరిటీ కాదంటారా క్రీస్తులో భద్రం చేయబడ్డ విమోచన దిన వరకు నువ్వు ముద్రించబడి ఉన్నావు కాబట్టి యు ఆర్ మోర్ సేఫర్ ప్లేస్ యు ఆర్ హిడన్ ఇన్ క్రైస్ట్ నీ జీవము ఆయనలో భద్రం చేయబడింది ఇప్పుడు ఇజ్రాయల్ ప్రజలు ఆయనలో ముద్రించబడ్డారా ఆయనలో భద్రం చేయబడ్డారా నో ఎంత నా దేవుడు వాళ్ళు నడిపిస్తున్నాడు అందుకే దేవుడు వాళ్ళకి దూతల ఒక ఏ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తూ ఉన్నారు మీరు చెప్పండి దూత ద్వారా ప్రొటెక్షన్ బెటర్ అంటారా లేదా నేను ఆయనలో దాచుకొని ఇచ్చేటువంటి భద్రత గొప్పది అంటారా అర్థమైందా అందుకే ఈ యొక్క కృపాకాలం కింద ఏంజలిక్ మినిస్ట్రీ మనకు కనిపించదు ఏంజల్స్ మీద సపరేట్గా ఒక వీడియో చేస్తాను అక్కడ ఇంకా ఇన్డెప్త్గా మా లోతుగా అధ్యాయం చేస్తున్నాం అఫ్కోర్స్ మీరు ఏంజల్స్ మీద చాలా ప్రసంగాలు వింటారు చాలా చాలా బోధలు వింటారు ఎందుకు కన్ఫ్యూషన్ అంటే అన్నీ కలిపి కొడుతున్నారు కాబట్టి ఇది కూడా మనదే అని కలిపి కొట్టడం వల్ల ఆ బోధలు విని మనం నిజమే అనుకొని ఎస్ మన వాళ్ళ ముందుకు వెళ్తున్నాం గుర్తుంచుకోగలగాలి ఏంజల్స్ మళ్ళా బ్యాక్ టు సీన్ ఎప్పుడు కనపడతారు అంటే అంత్య దినాల్లో కనపడతారు కింగ్డమ్ ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూ అవుతున్నా అక్కడ కనపడతారు వీఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ సేఫ్ వీఆర్ హిడన్ ఇన్ క్రైస్ట్ దూతల ప్రొటెక్షన్ కంటే సేఫెస్ట్ ప్రొటెక్షన్ దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు నమ్మితే ఆమె చెప్పండి కింద కామ్ మీ యొక్క స్పందన కింద కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయి ఎస్ కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ మీకు కొంత కొత్తగా ఉంటాయి ఎంతగా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఒక రకమైన బోధ నుంచి మనము వచ్చాం కాబట్టి ఒక రకమైన బోధలు మనం వింటూ వస్తున్నాం కాబట్టి ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ విన్నప్పుడు మనకు కొంచెం వింతగా కనపడుతుంది బట్ సత్యం సత్యమేగా ఓకే రైట్ ముందుకెళ్దాం పద్దెనిమిది వచ్చిన పితృ పారంపర్యమైన మీ వ్యర్థ ప్రవర్తనను విడిచిపెట్టినట్లుగా అంటే పితృ పారంపర్యమైన మీ వ్యర్థ ప్రవర్తన వెయిన్ ట్రెడిషన్స్ ట్రెడిషన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫాదర్స్ అని పేతు అంటున్నాడు అంటే ఎవరికి సంబంధించింది ఇది అంటే ఇజ్రాయల్ ప్రజలకు సంబంధించి సో దిస్ నాట్ ఫర్ ద బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఇప్పుడు రెండవ అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన కొద్దాం ఓ ఇది మీరు వినాలి తెలుసుకోవాలి అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ పేతురు మీరు రాజులైన యాజక సమూహమును పరిశుద్ధ జనమును దేవుని సొత్త అయిన ప్రజలై ఉన్నారు అని అంటున్నాడు అంటే ఇది ఎవరికి ఎవరిని ఉద్దేశించి అంటున్నాడు సార్ మనం ఉద్దేశించానండి మన పాట కూడా చాలా అద్భుతంగా పాడుతుంటాం రాజుల వాళ్ళే యాజకుల వాళ్ళే నీకైనా ఎన్నుకుంటివి అని ఓ నేను యాజకు నీ రాజుని రాజ్యంలో యాజక వంశముగా దీడు ఎన్నుకున్నాడని అద్భుతమైన పాటలు కూడా పాడుతూ ఉంటాం ఏమండి ఇక్కడ పేతురు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు తన ఆడియన్స్తో మాట్లాడుతున్నాడు పేతురు మనకు రాస్తున్నాడా సంఘానికి రాస్తున్నాడా అన్యులకు రాస్తున్నాడా నో హీ ఈస్ టాకింగ్ టు హిజ్ ఆడియన్స్ అందుకే రూల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎవరు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు సో ఎలా తెలుసుకోవాలి ఎవరిది ఎవరిది అంటే సింపుల్ మూడే మూడు స్టెప్స్ చెప్తారు ఆల్రెడీగా కాలం షీట్ ఇచ్చాడు గాడ్స్ టైం టేబుల్ ఇచ్చాడు పూర్వకాలము ఇప్పుడు రాబో యుగము మీరు అనుకున్నటువంటి లేఖన భాగం ఏ కాలం కిందకి వస్తుంది స్టెప్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నెంబర్ త్రీ ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు ఈ మూడుకి ఆన్సర్ మీకు వచ్చింది అంటే మీకు క్లారిటీ వచ్చేసినట్టే అట్లా మీరు డివైడ్ చేయాలి సో ఇక్కడ రాజులైన యాజక సమూహము పరిశుద్ధ జనము దేవుని సొత్తైన ప్రజలు ఎవరు అంటే ఇజ్రాయిల్ ప్రజలండి 
ఇటుక కాండ పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఆరో వచనంలో దేవుడు చెప్పాడు కదా మీరు నాకు యాచక రూపకమైన రాజ్యముగాను పరిశుద్ధమైన జనముగాను ముందురు ఎవరితో అంటున్నాడు ఇజ్రాయల్తో అంటున్నాడు అప్పుడు సంఘం ఉందా అప్పుడు మనం ఉన్నాం అక్కడ టైం పాస్లో మనం ఉన్నాం అక్కడ లేవు అది యూదులు ఉద్దేశిస్తూ ఇజ్రాయల్ ఉద్దేశిస్తూ చెప్పబడినటువంటి మాట యాచకులుగా ఉంటారు అసలు మనం రాజ్యాలు ఉంటే కదా యాచకత్వం చూడడానికి మన రాజ్య కోసం ఎదురు చూడట్లేదు యూఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ద ర్యాప్చర్ అర్థమైందా సో దేవుడు రాజ్య స్థాపన చేసిన తర్వాత అక్కడ మళ్ళీ యాచకత్వం ఉంటుంది మనం లేదుగా మనకు అది వర్తించదు కదా అర్థమైందా ఒకవేళ పౌలు ఈ మాట రాశాడనుకోండి మనకు వర్తిస్తాడు మన అపోస్తులు ఈ మాట రాశాడా లేదు యూదుల అపోస్తులు రాశారు యూదులకి సో అట్లాగా వాక్యాన్ని డివైడ్ చేసి చూడాలి సో వాళ్ళు రాజులైనే ఆచక సమూహం అయితే మనం ఎవరు క్రీస్తు శరీరంలో అవయములై ఉన్న వి ఆర్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఎంత గొప్ప ధన్యత అది ఆయన ఆయన అవయములై ఉన్నాం అది శ్రేష్టమైన భాగ్యమా లేదా వెలుపల ఉండి యాచకత్వము చేసే శ్రేష్టమైన భాగ్యం ఏమిటరా మనము వారికంటే శ్రేష్టమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నాము అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే పదకొండు వచ్చిన ప్రిలరా మీరు పరదేశంలో యాత్రికులై ఉన్నారు పరదేశులు యాత్రికులు ఈ పదవి వినగానే మనం వెంటనే మనం అప్లై చేసుకుంటాం మనము పరదేశులము మనము యాత్రికులము పాడుతుంటాం కదా పాటలు రకరకాల పాటలు వచ్చేసి మనము పరదేశము యాత్రికులమా అవునండి మనం ఇక్కడ నుంచి పైకి యాత్ర చేస్తున్నాం కదా దాని గురించి ఇక్కడ పేతు రాస్తున్నాడా ఇక్కడ యాత్రికులు ఎవరు ఎస్ మొదటి అధ్యాయ రెండవ రోజు చూసాం యాత్రికులకు శుభమని చెప్పి రాయినది అంటే వాళ్ళు ఎక్కడ యాత్ర చేస్తున్నారు వాళ్ళు వివిధ ప్రాంతాల్లోకి వెళ్ళిపోయారు స్కాటర్ అయిపోయారు అన్య దేశంలో చెదిరిపోయి ఉన్నారు అక్కడ ఉన్నటువంటి యాత్రికులు రాస్తున్నారు పరదేశంలో అంటే తమ కాని దేశంలో పరదేశంలో ఉన్నారు ఇవాళ యాత్ర చేస్తున్న స్థిరమైనటువంటి నివాసము స్థిరమైనటువంటి దేశము లేదు కదా అందుకే పేతులు వాళ్ళని అడ్రస్ చేస్తూ మనము పరదేశులుగా ఉన్నాము యాత్రికులుగా ఉన్నాం యాజ్ ఆఫ్ నో అంటే ఆ ట్రిపులేషన్ టైంలో వాళ్ళు నిలవ నీడ వాళ్ళకు ఉండదు ఎక్కడ ఎక్కడొక్కడో పరిగెడుతూ ఉంటారు ఏమండి దాక్కొని ఉంటారు పర్మనెంట్ ప్లేస్లో వాళ్ళు ఉండరు కదా అందుకే పేదలు ఉన్నారు మీరు పరదేశులు యాత్రికులై ఉన్నారు చాలా కాలం మీద వాళ్ళు దేశం పోగొట్టుకున్నారు ఎస్ ఈరోజు వాళ్ళు స్వతంత్రం వచ్చింది అగేన్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ స్కాటర్ అవుతారు సమదినాలు వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తూ పేతలు అంటారు ఓకే ఎస్ పన్నెండవ వచ్చినంలో అన్య జల్లు మిమ్మల్ని ఏ విషయంలో దుర్మార్గులని దూషించురో ఆ విషయంలో వారు మీ సత్క్రియలను చూచి వాటిని బట్టి దర్శన దినమున దేవుని మహిమపరచున్నట్లు వారి మధ్య మంచి ప్రవర్తన గల వారే ఉండవులని మిమ్మల్ని బతిమాలు కొనుచున్నారు అన్య జల్లు అన్య జల్లు మిమ్మల్ని ఏ విషయంలో దుర్మార్గులు అన్య జల్లు అంటే ఎవరు రాస్తున్నాడు హీస్ రా హీస్ రైటింగ్ టు ద జూబిష్ ఆడియన్స్ ఈ సమలగుండా వెళ్తున్నప్పుడు ఎన్నోసార్లు నిట్టూర్పులు వస్తాయి బాధ కోపము ఆక్రోషం వచ్చేస్తుంది సమ్టైమ్స్ ఆత్మీయత కూడా పక్కన పెట్టే పరిస్థితులు వచ్చేస్తాయి ఈరోజు మనం కూడా చిన్నపాటి ఇబ్బంది రాగానే మన భక్తిని గోడ తెలియచేస్తాం మన భక్తిని కాస్త పక్కన పెట్టేస్తాం క్షణము మన లోకస్థలలో మనం బిహేవ్ చేస్తాం కదా ఆ టైంలో కూడా అలాగ ఉంటారు అతి పేతురు హెచ్చరిస్తున్నాడు అన్య జల్లు మిమ్మల్ని ఏ విషయంలో దుర్మార్గులను చూసిస్తారు ఆ విషయంలో మీ సత్క్రియలను చూసి ఆ టైంలో కూడా మీ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ మీ నమ్మకత్వం చూసి దర్శన దినమున అంటే ఏది దర్శన దినం ఏంటిది ఎస్ ఇది ఆయన పాలనా దినం ఆ దినమున వారు మిమ్మల్ని బట్టి వాళ్ళు దేవుడు మహిమపరచాలి మీ సత్ప్రవర్తన అలా ఉండాలని దేవుడు ఆ పేతురు తన ఆడియన్స్కి రాస్తుంది అంటే మరి పాస్ గారు మనము మన సత్క్రియ లేకపోయినా పర్లేదా ఇష్టానుసారంగా జీవించచ్చా అని మీరు ఈ రకంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు గుర్తుంచుకోవాలి కొన్ని సత్యాలు మూడు కాలాలు చూసాం కదా పూర్వకాలము ఇప్పుడు రాబో యుగాలు మూడు కాలాల్లో కూడా నేర్చుకోవాల్సిన వంటి పాటలు ఉంటాయండి చాలామంది అనుకుంటారు నేను ఇలా డివిజన్ చేసి చెప్తున్నానంటే మరి ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ చదవకూడదు ఆ తర్వాత హిబ్రూ నుంచి ప్రజ్ఞాంత వరకు చదవకూడదేమో అని అనుకుంటారు కాదు మూడు కాలాల్లో మనం నేర్చుకోవాల్సిన వంటి పాటలు ఉంటాయి కానీ డాక్టర్కి వచ్చే పాటికే మన డాక్టర్ మన డాక్టర్నే అర్థమైందా నేర్చుకునే పాటలు అయితే అన్ని కాలంలో ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పూర్వకాలంలో దేవుడు అబద్ధం ఆడకూడదు అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ కాలంలో ఉన్నాం కదా ఇప్పుడు అబద్ధం ఆడొచ్చా కాదు కాదు 
ఇప్పుడు సంఘం ఎత్తబెడిన తర్వాత రాబో యుగంలో అప్పుడు ఆడచ్చా ఇది ఈ కాలకే వర్తిస్తుందని అనుకోవచ్చా కాదు ఏ కాలమైనా సరే పాస్ట్ ప్రజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ దొంగతనము హత్య ఇవన్నీ కూడా నేర మేరమే తప్పు తప్పే అర్థమైందా లెసన్స్ కూడా నేర్చుకునేటువంటివి ఉన్నాయి ఈ మూడు కాలంలో కూడా లెసన్స్ విషయంలో నేను చెప్పట్లేదు మన బుద్ధి కలగడానికి కొన్ని రాయబడ్డాయి బుద్ధి విషయంలో ఎస్ నేర్చుకోవచ్చు కానీ డాక్టర్కి వచ్చేపాటికే మన డాక్టర్ మన డాక్టరేనే నవాలు మీకు అర్థమవుతుందా సో దీని గురించి మరింత స్పష్టత ఎస్ ఒక టాపిక్ వస్తుంది మన యొక్క స్టడీలో అక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో ప్లీజ్ డూ అండర్స్టాండ్ మనము అన్ని పుస్తకాలు చదవాలి బుద్ధి కలుగుటకి రాయబడ్డాయి నేర్చుకోవటువంటి నైతిక పాటలు కొన్ని ఉంటాయి నేర్చుకోవాలి డాక్టర్స్కి వచ్చే పాటికి రోమా నుండి ఫిలోమన్ వరకు మన మాత్రమే ఉన్న డాక్టర్ క్లియర్ ఓకే ఎస్ రెండవ అధ్యాయం రెండు నాలుగు వచ్చినాం పొలంటేడ్ ఆయన పొందిన గాయం చేత మీరు స్వస్థత నుండి తిని సో స్వస్థ విషయంలో ఎక్కువగా ఈ వచనాన్ని కోట్ చేస్తుంట ప్రభావాను చెప్పే ఒకదనైన ఆయన పొందిన గాయముల చేత మీరు స్వస్థత నుంది తిని అని ఎస్ చెప్పండి ఎవరు రాస్తారు ఈ మాట పేతురు ఎవరికి రాస్తున్నాడు తన ఆడియన్స్కి రాస్తున్నాడు మీరు స్వస్థ నొంది తిరి అయితే ఈ మాట పేతురు ఎందుకు రాస్తున్నాడు యష్యా యాభై మూడవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చంలో ఉన్నటువంటి మాట గుర్తు చేస్తున్నాడు అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థ కలుగుచున్నది ప్రభు చెప్పాడు కదా కాబట్టి మరి నా ప్రజలారా జ్ఞాపకం చేసి శ్రమల కాలంలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆయన గాయముల వల్ల మీకు స్వస్థ లభిస్తుంది సో హీలింగ్ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి దీని మీద కూడా చాలా రకరకరకరాల మరి బోధలు వచ్చేసాయి సో హీలింగ్ మీద సపరేట్ వీడియో చేస్తాను ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ నేను టచ్ చేయను నిదానంగా టచ్ చేస్తాను మొదట మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి ఆ తర్వాత ఇన్ డీటెయిల్గా ఏంజిల్ మినిస్ట్రీ కావచ్చు హీలింగ్ కావచ్చు గిఫ్ట్స్ కావచ్చు హోలీ స్పీడ్ గురించి కావచ్చు ఓకే ఇవన్నీ కూడా చాలా టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఎస్ ఇవన్నీ కూడా మనం క్లారిఫై చేసుకోవాలి కదా ఓకే ఇవన్నీ కూడా ఈ స్టడీలో మనం కవర్ చేయలేము సపరేట్గా ఒక్కొక్క టాపిక్ని ఇండివిజువల్గా స్టడీ చేసుకుంటూ వస్తాం ఓకే బట్ ఇక్కడ ఈ కాంటెక్స్ట్ ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు పేతురు అండ్ తొమ్మిదో వచ్చిన ఆశీర్వాదముకు వారసులు ఒకటి మీరు పిలువబడుతుంది ఈ వచ్చిన చదువుగానే అవును ప్రోవా ఆశీర్వదించడానికి పిలువబడ్డాను ప్రోవా కాబట్టి నన్ను వాడుకోండి ప్రోవా దీనికరంగా పెట్టాడు ఆశీర్వాదానికి వారసులు ఒకటకు దేవుడిని నేను పిలిచాడు అఫ్ కోర్స్ మనం చాలా మంది బ్లెస్సింగ్గా ఉంటాం నేను దాని నుంచి నేను కాదని చెప్పట్లేదు క్రీస్తు ఒక శరీరంలో మనం కూడా దీనకరంగా ఉండాలి నేను ఆ కాంటాక్ట్లో చెప్పాను ఈ కాంటాక్ట్ చూస్తే ఇక్కడ పేతురు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు తన ఆడియన్స్తో ఆశీర్వాదంగా ఆశీర్వాదం వారసులుగా ఉండటకు ఎందుకు మత్తే సువార్త ఇరవై ఐదో ధ్యాయ ముప్పై నాలుగు వచ్చిన ప్రభువే చెప్పాడు అప్పుడు రాజు తన కుడివైపున ఉన్నవారిని చూచి నా తండ్రి చేత ఆశీర్వదించబడిన వాళ్ళ రండి యు ఆర్ బ్లెస్డ్ దీవించబడ్డారు ఆశీర్వాదంలోకి మీరు వారసులు ఒక ఆశీర్వా ఆశీర్వాదములకున ఆశీర్వాదమునకున ఇట్స్ ఇట్స్ సింగ్లర్ వర్డ్ తండ్రి చేత ఆశీర్వదించబడిన వాళ్ళు రండి లోక పుట్టదు మొదలుకొని మీ కొరకు సిద్ధపరచిన ఈ రాజ్యము స్వతంత్రించుకోండి ఆ బ్లెస్సింగ్ మీకు ప్రామిస్ చేయబడింది ఎవరి ద్వారా అబ్రహాము ద్వారా గుర్తుందా నీ మూలముగా అనేక జనాంగాలు దీవించబడతాయి అనేక దేశాలు దీవించబడతాయి ఆ ప్రామిస్ ఇవ్వబడింది ఆ వాగ్దానము ఇప్పుడు మీరు స్వతంత్రించుకోనండి రండి అని దేవుడు పిలుస్తున్నాడు ఎవరిని పిలుస్తున్నాడు అందరినా కాదు కాదు మత్తె స్వార్త పంతొమ్మిది అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినంలో చూడండి నా నామం నిమిత్తం అన్నదమ్ములైనను అక్క చెల్లులైనను తండ్రి అయినను తల్లినైను పిల్లలైను భూములైనను ఇళ్ళనైనను విడిచిపెట్టి నా ప్రతివాడు నూరు రెట్లు ఇదిగాక నిత్య జీవను స్వతంత్రించుకును ఇవన్నీ ఎందుకు వదిలిపెడతారు శ్రమల కాలములో ప్రభు కొరకు నిలబడే ప్రయత్నంలో ఇవన్నీ కూడా కోల్పోయే పరిస్థితులు వస్తాయి అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లు అందరినీ కూడా వదులుకునే పరిస్థితులు వచ్చేస్తాయి ఒకరు ఒకరిని అప్పగించేస్తారు దూరమయ్యే పరిస్థితులు వచ్చేస్తాయి ప్రభు కొరకు ఏమంటే సొంత వాళ్ళే అంతక్రిస్తకు అప్పగించేటువంటి దుర్దినాలు వచ్చేస్తాయి అర్థమైందా భూములు ఇండ్లు ఇక్కడ ఉంటాయి పారిపోతున్నప్పుడు ఇంకా భూములు ఇండ్లు చంకలు పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతారా అన్నీ వదులుకోవాల్సిందే ప్రభు కొరకు ముద్ర వేయించుకోకుండా ప్రభు కొరకు హింసలైనా ఎవరైతే నిలబడతారో అలాంటి వాళ్ళని రాజు చూచి ఏ రాజు ఇక్కడ కాంటెక్స్లో రాజు ఎవరు 
యేసు ప్రభువారే అని అంటాడు తండ్రి చేత ఆశీర్వదించబడిన వాళ్ళారా రండి మీ కొరకు సిద్ధపరచబడింది ఆ రాజ్యము స్వతంత్రించుకోండి రాజ్యం వచ్చేసింది స్వతంత్రించుకోండి వా సో వారిని ఆశీర్వాదంలోకి వారసులుగా పిలువబడ్డారు అర్థమైందా సో మనం ఏమనుకుంటామంటే మనము వదిలిపెట్టాలా అక్క చెల్లి వదిలిపెట్టాలా ఆ వాళ్ళు వదిలిపెట్టాలా భూమిని వదిలిపెట్టాలా వాళ్ళని వదిలిపెట్టాలా కాంటక్ స్థితి కాదు దయచేసి వచనాన్ని రాంగ్ అప్లై చేయొద్దండి దేవుడు ఉన్నటువంటి బంధాన్ని పోగొట్టుకోమని దేవుడు చెప్పట్లేదు అర్థమైంది రిలేషన్షిప్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రభు అంటాడు ఏమని నువ్వు నాకు అప్పుకిచ్చిన వాళ్ళని ఎవరిని పోగొట్టుకోమా ఇక్కడ ఈ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అంటే శ్రమణ దినాల్లో వాళ్ళు కోల్పోతారు ఆ కాంటెక్స్ట్ ఉద్దేశిస్తూ ప్రభు ఈ మార్చి చెప్తున్నారు ఓకే రైట్ ఏడవ వచనంలో అయితే అన్నిటికీ అంతము సమీపమై ఉన్నది కాబట్టి స్వస్థ బుద్ధి గల వారి ప్రార్థనలు చేయటం మెలుగుగా ఉండండి అన్నిటికీ అంతము దగ్గరలో ఉంది క్లోజ్ టు ద ట్రబ్లేషన్ ఆల్రెడీగా మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు అయిపోయి యాకోప యాకోప పత్రికలు ఇప్పుడు పేతురు రాసినటువంటి పత్రికా దినాల్లో అంటే ఆ ట్రబ్లేషన్ టైంలో నెక్స్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో ఇంకా దగ్గరలో ఉన్నారుగా కాబట్టి అన్నిటికీ అంతము దగ్గరలో ఉంది అది పేతుల యొక్క ఉద్దేశం నాలుగో అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చి చూడండి తీర్పు దేవుని ఇంటి యొద్ద నుండి ఆరంభము కాలము వచ్చి ఉన్నది అది మన యొద్దనే ఆరంభం అయితే దేవుని సువార్తకు అవిధులైన వారి సంగతి ఏమవును తీర్పు దేవుని ఇంటి యొద్ద ఆరంభము కాలము జడ్జ్మెంట్స్ బిగిన్స్ ఫ్రమ్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ అని కానీ చాలామంది చర్చ్ నుంచే మొదలవుతుంది తీర్పు దేవుని సంఘంతోనే మొదలవుతుంది అంటే దేవుడు సంఘాన్ని తీర్పు తీరుస్తూ ఇక వరుస పెట్టిన మొదలు పెడతాడు దేవుడు చెప్పాడు అలాగా ఇక్కడ దేవుని ఇల్లు అంటే సంఘమా సంఘం ఉంటుందా సంఘం ఎప్పుడు ఎత్తబడి ఉంటుంది తన స్వరక్తముతో కొన్నటువంటి ఆ సంఘము మొరతైను మచ్చైను డాగైను లేకోకుండా తన ఎదుట నిర్దోషంగా నిలబెట్టుకుంటకు వాక్యమైన ఉదక స్నానముతో కడుగుతున్నటువంటి ఆ సంఘము ఎప్పుడో ఎత్తబడి ఉంటుంది ఆ టైంకి ఇక్కడ ఇల్లు అంటే సంఘము కాదు అర్థమైందా దేవుని ఇంటి యొద్ద నుండి ఆరంభ కాలము వచ్చి తీర్పు ఎందుకంటే ఆ ఏడేళ్ల శ్రమలు అది తీర్పు కదా ఇజ్రాయిల్ ఒక ఇంటి వారితో అది మొదలవుతుంది సో అది వాళ్ళతోనే ప్రారంభం అయితే ఇక అవిధేయుల పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళే వాళ్ళకి అంత తీర్పు ఉందంటే ఇక అవిధేయత చూపి ఇన్ని జరిగినా కూడా అవిధేయతగా ఉన్నటువంటి వారి పరిస్థితి ఏంటి అర్థమైన సో అది కాంటెక్స్ట్ ఇప్పుడు నాలుగో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన పేదరు అంటాడు నీతి మంత్రుడే రక్షింపబడ దుర్లభయమైతే భక్తినుడు పాపియు ఎక్కడ నిలుతురు అసమ దినాల్లో అసలు నీతి మంత్రుడు బ్రతికి బట్ట కట్టడమే చివరిదాక నెట్టుకుంటూ రావడమే దుర్లభమైతే ఇక భక్తినుడు పాపి వాళ్ళకి అసలు భక్తే ఉండదు కదా ఇంకా వాడు ఏమైపోతాడా అని పేదరు ఒక పెద్ద ప్రశ్న వేస్తున్నాడు తన ఆడియన్స్కి ఇది బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్కి అప్లై కాదు అర్థమైన కానీ పౌలు అంటాడు నాలుగో అధ్యాయ ఐదు వచ్చినంలో పని చేయక భక్తిహీనుని నీతిమంతునిగా తీర్చువాని ఎందు అంటే ఒక భక్తియుడు నీతిమంతుడిగా తీర్చబడుతున్నాడా సాధ్యమైనా పౌలు అంటాడు ఎస్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఎలాగా విశ్వాసం ఉంచు వానికి వాణి విశ్వాసము నీతిగా ఎంచబడుతుంది వాడు భక్తి నుండి ఉండొచ్చు కానీ వాడి విశ్వాసము వానికి నీతిగా ఎంచబడతా ఉంది అర్థమైంది సో కృపాకాలంలో భక్తిహీనుడు మరి నీతి మంతుగా మార్చబడతాడా ఎస్ రక్షించబడగలుగుతాడా ఎస్ అదే ఏడేళ్ల శ్రమంలో మరి నీతి మంత్రుడు రక్షించబడ్డ దుర్లభమే మరి భక్తి నుండి భక్తి నుండి పాపి పరిస్థితి ఏంటి అంటే అది ఇంకా దుర్లభమే అది ఆ కాలంలో ఈ కాలంలో అయితే దేర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ ఎలాంటి వాడైనా సరే విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే వాని విశ్వాసం గుర్తుపెట్టుకో వాని విశ్వాసము నీతిగా ఎంచబడుతుంది నా మాటన పౌరే రాస్తున్నాను మనం సంఘానికి నేర్పించాలి విశ్వాసము కృప నీతి ఎలా ఇవ్వబడుతుంది నీతి పరిశుద్ధత ఎలా ఇవ్వబడుతుంది ఇవి మన విశ్వాసులకి ఇవి నేర్పించాలి అండ్ పేతుడు అంటాడు భక్తుడికి ఛాన్సే లేదు పాపి ఛాన్సే లేదు వాడు ఖచ్చితంగా వాడు నశించిపోతాడు అంటాడు పేతుడు వాడు ఎక్కడ నిలబడతారు కానీ పౌలు అంటాడు దేవుడు మన ఇడలా తన ప్రేమను వెల్లడిపరుచుతున్నాడు ఎట్టనగా మనం ఇంకా పాపలమై ఉండగానే క్రీస్తు మనకు చచ్చిపోయాడు 
అక్కడేమో పాపికి ఛాన్సే లేదు కృపాకాలంలో పాపికి ఛాన్స్ ఉంది మనం ఇంకా పాపంలో ఉండగానే క్రీస్తు చచ్చిపోయాడు చెప్పండి కృపాకాలంలో పాపికి నిరీక్షణ ఉందా ఎస్ భక్తి నుండి స్కోప్ ఉందా అవకాశం ఉందా ఆన్సర్ ఈజ్ ఎస్ అది ఏడేళ్ల శ్రమంలో పాపికి స్కోప్ ఉందా లో లేదు రక్షించబడే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా చాలా తక్కువగా నీతిమంతుడే నిట్టుకోవడం కష్టం ఇంకా పాపి భక్తి ఒడియే పాటు అర్థమైందా సో ఆ ప్యాలల్ మీకు తెలియాలి ఆ భేదం మీకు తెలియాలి రైట్ ముగింపుకు వచ్చేస్తున్నాం ఐదో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చినం ఎందుకంటే ప్రతి వచ్చినాన్ని మనము డీటెయిల్గా స్టడీ చేయలేము ఏం ఇంపార్టెంట్ అవి మాత్రం మనం ఫోకస్ చేస్తున్నాం ఐదో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన ప్రధాన కాపులు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీరు వాడబారని మహిమా కిరీటము పొందుదురు సో ప్రధాన కాపరి ప్రత్యక్షం అవుతాడు సో ప్రధాన కాపరి ఇక్కడ ఎవరు ఏసు ప్రభారే యోహాను పది పదకొండులో నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకు ప్రాణము పెట్టును ఇక్కడ కాపరి ఎవరు ప్రభువారే ఎవరికి కాపరి అది కూడా చూడాలి ఏసయ్య ఎవరికి కాపరి తన ప్రజలకు కాపరి ఎవర ప్రజలు మత్తె శ్వత పదోధ్యయ మారు వచ్చినాం ఇజ్రాయల్ వంశంలో నశించున్న గొర్రెల యొక్కే వెల్లుడి వాళ్ళు గొర్రెలు దేవుడు ఎవరిని గొర్రెలుగా పిలుస్తున్నాడు ఇజ్రాయల్ని గొర్రెలుగా పిలిచాడు పౌరు పత్రికల్లో మనల్ని మనల్ని గొర్రెలుగా ఎప్పుడన్నా దేవుడు పిలిచాడా ఆలోచన చేయండి పరిశీలన చేయండి లేఖనాలు చదవండి మనం గొర్రెలమా లేదా క్రీస్తు శరీరంలో అవయములమా అర్థమైందా సో ఇక్కడ ప్రధాన కాపురి ఎవరు ఏసయ్య ఎవరికి ఇజ్రాయల్ ప్రజలకి ఏసయ్య వారికి ప్రధాన కాపురి అందుకే ఆయన ప్రత్యక్షం అవుతాడు ఆ నశించిన గొర్రెలు ఎదుక వచ్చారు వాళ్ళు త్రోసేసారు అయినా కాపురి ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన గొర్రె వెంట పరిగెడుతున్నాడు ఆ గొర్రె తప్పిపోయింది ఉపమానం తప్పిపోయిన గొర్రె కోసం కాపు ఎలాగైతే వెళ్ళాడు అలాగే ఏసు పవర్ కూడా ఏంటంటే ఆయన సిలు వేసినప్పటికి కూడా ఏడేళ్ల శ్రమలో ఆయన నడిపిస్తూ ఉన్నాడు ఆ గొర్రెల్ని కొరకు మళ్ళా ప్రత్యక్షం కాబోతున్నాడు ఆయనకు ఏమవుతుంది వాడబారిని మహిమా కిరీటము వాళ్ళకి లభిస్తుంది వాళ్ళకి ఆయన కాపురి మనకు సంఘమునకు శిరస్సు నేను ఆల్రెడీగా లాస్ట్ వీలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇజ్రాయల్ ప్రజలకు ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి అనుబంధము వేరు బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్లో అంటే కృపాకాలం కింద ఉన్నటువంటి మనకు ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి అనుబంధము వేరు దే రిలేషన్షిప్ టు గాడ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ అవర్ రిలేషన్షిప్ విత్ క్రైస్ట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అర్థమైందా ఒక లాస్ట్ వీడియోలో ఒక ఎగ్జాం కూడా ఇచ్చాను ఎస్ మన తండ్రి కలెక్టర్ అయి ఉండొచ్చు ఆఫీస్లో కలెక్టర్ ఇంటికి వస్తే తండ్రే కదా ఇంటికి వచ్చినా కూడా కలెక్టర్ ఏ నేను కలెక్టరు అని ఆర్డర్ పాస్ చేస్తారా పాస్ చేయడు ఇంట్లో ఈజ్ అ ఈజ్ అ ఫాదర్ ఈజ్ హస్బెండ్ ఒకే వ్యక్తే రెండు డిఫరెంట్ రోల్స్ ఇది కూడా అలాగే ఓకే అలానే మనము ఏసు తన్ కాపురి అని పిలవకూడదా అఫ్ కోర్స్ యూ కాల్ అది పెద్ద డజన్ ఇది మ్యాటర్ కానీ కాకపోతే అర్థం చేసుకోవాలి కాపురికి గొర్రెకు మధ్య ఉన్నటువంటి అనుబంధం గొప్పదా క్రీస్తుకి ఆయన శరీరంలో అవయముగా ఉన్నటువంటి నీకు అనుబంధం గొప్పదా విచ్ రిలేషన్ ఈజ్ స్ట్రాంగర్ అండ్ క్లోజర్ అండ్ యూ డిసైడ్ ఓకే నువ్వు కాపురి అని పిలిస్తే దేవుడు నేను అడకానికి పంపించాడు లేదా నువ్వు కాపురి అంటే దేవుడు నీ మాట వినకపోడు అర్థమైందా బట్ జీసస్ నీకు ఎవరై ఉన్నాడు ఈరోజు మీ డాడీని పోలీస్ ఆఫీసర్ అని పిలిచావా మై లాయర్ అని పిలుస్తావా ఆయన కాలింగ్ బట్టి ఆయన జాబును బట్టి నువ్వు పిలుస్తావా ఇన్ హౌస్ యూ కాల్ ఇన్ యాజ్ ఫాదర్ తండ్రి అనే పిలుస్తావు అర్థమైంది అది నీకు ఆయనతో ఉన్నటువంటి రిలేషన్షిప్ మాట మాటికి లాయర్ డాక్టర్ జడ్జ్ అని పిలిచారనుకో మీ తండ్రి ఒకటి రెండు సార్లు విని ఆ తర్వాత మెల్లిగా ఎరా పిచ్చి పిచ్చి ఉందా అలా పెడుతున్నాం ఏంటి యామ్ ఐ నాట్ యువర్ ఫాదర్ అంటాడు అవునా కదా ఎందుకంటే అది నీకు ఆయనతో ఉన్న రిలేషన్ అరే నేను కోర్టులో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకి నేను జడ్జ్ అది నాకు వాళ్ళతో ఉన్నటువంటి రిలేషన్ అది బట్ ఇంట్లో నీకు కూడా అక్కడ రిలేషన్ వేరు కదా ఇది కూడా అలాంటిది ఓకే రైట్ ఐదో ధ్యాయం ఎందు వచ్చినాం నిబ్బరమైన బుద్ధి గల వారే మెలకుగా ఉండి మీ విరోధైన అపవాది గర్జించు సింహం వలె ఎవరిని మృంగుదా అని వెతుకుచున్నాడు ఏమండి అపవాది గర్జన సింహ వలె ఎవరిని మింగుదనా అని వెతుకుతూ తిరుగుతున్నాడు ఎప్పుడు ఇప్పుడా ఏడేళ్ళ సమల కాలంలోనా ఏడేళ్ళ సమల కాలంలో గర్జించు సింహ వలె ఎందుకు ఎందుకంటే అపవాది కూడా ఏసు ప్రభావాన్ని మిమిక్ చేస్తున్నాడు ఇమిటేట్ చేస్తున్నాడు ఏసు ప్రభావ యూదా గోత్రం సింహము కదా యూదా గోత్రం సింహముగా ఆయన గర్జిస్తున్నప్పుడు 
సేమ్ యొక్క అపవాదం కూడా ఏంటంటే వాడు కూడా ఇమిటేట్ చేస్తూ వాడు కూడా గర్జించ వల్ల తిరుగుతున్నాడు ఆ ట్రిబులేషన్ టైంలో ఆ యొక్క పీరియడ్లో సో ఆ సింహానికి మిమిక్గా అతను చేస్తూ ఉంటాడు ఈ దినాల్లో నో అఫ్కోర్స్ అపాధి కారాలు ఉన్నాయి నేను వ్యతిరేకించట్లేదు బట్ ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ ఏమంటే ఆ డేస్లో వాడు అలాగ తిరుగుతూ ఉంటాడు సో ఆ డేస్లో గర్జిన్ సింహము వలె ఇమిటేట్ చేస్తాడు వాడు గర్జిన్ సింహము కాదు వాడు వెల్ వాడు వెలుగుతూత వేషం ధరించుకున్నాడు సాతను తానే వెలుగుతూత వేషం ధరించుకున్నాడు సో వాడేంటంటే గర్జిన్ సింహము వలె అంటే ఆ వాయిస్ కానీ లేకపోతే ఆ అధికారము కానీ ప్రజల్ని కంట్రోల్ చేయడం కానీ ఏసు ప్రభులాగా ఇమిటేట్ చేస్తూ ఉంటాడు ఓకే సో ఇదండి పేతు రాష్ట్రం వంటి మొదటి పత్రిక మీద క్లుప్త విశ్లేషణ ఈ వచ్చలన్నీ చూసిన తర్వాత చాలా కాన్సెప్ట్స్ని మనం కవర్ చేశాం కదా ఇవన్నీ కూడా ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఈ పత్రంలో కనపడతాయి చెప్పండి ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ బాడీ ఆఫ్ క్రైస్కి సంబంధించిందా లేదా ఇజ్రాయిల్ ప్రజలకు సంబంధించిందా అవి వాయు ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించిన అందుకే పౌలు తిమ్మతో చెప్పినట్టుగా మనం సత్య వాక్యమును సరిగా విభజించాలి డివైడ్ చేయాలి రైట్ డివిజన్ చేస్తేనే మనకు చాలా కన్ఫ్యూజన్స్ అన్నీ పెరిగిపోతాయి క్లారిటీ అనేది వస్తుంది సో ఈ పత్రికలు చదివినప్పుడు హీబ్రూ టు రెవల్యూషన్ ఈ పత్రికలు చదివినప్పుడు ఇది నాకే అన్నట్టుగా చదవక ఒక స్పెక్టేటర్ లాగా చదవాలి దేవుడు ఎలాగా వాళ్ళు వ్యవహరించబోతున్నాడు నాకే అన్నట్టుగా చదివితే నువ్వు బొక్క బోలబడతావు ఆ డిఫరెన్స్ నీకు తెలియాలి అండ్ ఆల్సో ఈ పత్రిక చదువుతున్నప్పుడు ఎస్ నీ యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉండాలంటే థ్యాంక్ గాడ్ ఆ టైంలో నేను ఉన్నాను అది నాకు సంబంధించింది కాదు ఆ శ్రమలో నేను ఉండను థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ దట్ ఎందుకంటే బై గ్రేస్ యూ ఆర్ సేఫ్ నీవు నేను రక్షించబడ్డా ఆ కృప కింద మనం ఆ కృప ద్వారా రక్షించబడ్డా ఆ పత్రికల నుంచి అవుతున్నప్పుడు శ్రమలు ఇబ్బందులు వాళ్ళు ఏ విధంగా వెళ్తున్నారో ఆ ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు ఆ సఫర్ చూసినప్పుడు థ్యాంక్ గాడ్ ఐ ఆమ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఆ యాటిట్యూడ్ కలిగి దే బెటర్ బిఫోర్ ఐ క్లోజ్ ఒకవేళ ఇంకా నీ హృదయం ప్రభుకి ఇవ్వకపోతే ప్లీజ్ కృపాకాలము అందుబాటులో ఉండగానే నీ హృదయం ప్రభుకి ఇవ్వు సమయం ఉండగానే ప్రభు ఉత్తరా ఇదే అనుకూల సమయము ఇదే రక్షణ దినం మిస్ చేసుకోవద్దు నీవు ఈ కాలంలోనే రక్షించబడాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు మిస్ అయ్యి ఇంకో కాలంలోకి ఎంటర్ అయ్యావా ఇక కృప అనేది నీకు ఉండదు కాబట్టి దేవుడిని ఆహ్వానిస్తున్నాడు గివ్ యువర్ హార్ట్ టు జీసస్ సో ప్రభుకి నీ హృదయాన్ని ఇచ్చినట్లయితే ప్రభుని సొంత రక్షకుడికి అంగీకరించినట్లయితే ఓ దట్ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ ఈస్ సంథింగ్ బ్యూటిఫుల్ ఆ శ్రమల కాలంలో పడద్దు పడకూడదని దేవుడు పిలుస్తున్నాడు పడకూడదని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ ఇస్ అమేజింగ్ Praise the Lord. Hope you are blessed. I am 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 blessed. Just say yes. Bless the Lord. Praise the Lord. No. Leda. Ye vakyam. Ye point. Me not chindo. Adi kodam. Me kinda punch kurandi. Yewe vo charl jes tuntam. Yoro kum esil pumpis tuntam. Kada. So ikkada. Yes. Vinna sandesham lo. Yen me not chindo. ఎక్కడ మీరు బ్లెస్ చేయాలి ఏ పాయింట్లో మీరు బ్లెస్ చేయాలి షేర్ యూర్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో కాబట్టి ఇక్కడ కామెంట్ రూపంలో లెట్స్ ఇంటరాక్ట్ మీకు ప్రశ్నలు ఉన్నాయా ఇక్కడే వీడియో కింద పోస్ట్ చేయండి ఏ వీడియో కింద ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా ఆ సమస్య వీడియో కింద పోస్ట్ చేయండి ప్రతి ప్రశ్న కూడా ఆన్సర్ ఇస్తాను ఒకవేళ నేను ఆన్సర్ వెంటనే ఇవ్వకపోతే దాని అర్థం ఏంటంటే దానికి సంబంధించినటువంటి టాపిక్ ఒకటి నేను చేయబోతున్నాను అందుకే ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయలేదని అర్థం అంతేగాని ఇవ్వలేక కాదండి దానికి ఎలాబొరేటెడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరమై ఉంటుంది ఏదో రెండు మూడు లైన్లో ఒకవేళ చెప్పడం మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు సో సమ్ క్వశ్చన్స్ నేను హోల్డ్లో పెడతాను ఫ్యూచర్ ఒక వీడియో కొరకు అదర్వైజ్ ఇమీడియట్గా నేను లేదా నా టీమ్ సో ఎప్పటికప్పుడు మీకు ఆన్సర్ చేస్తూనే ఉంటుంది ఓకే సో గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ వీడియో నచ్చితే మీరు బ్లెస్ అయితే సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అలాగే చాలామందికి వీడియోలు షేర్ చేయండి పత్రికలు ఎవరు రాయబడ్డాయో చాలామందికి తెలియాలి so do share and be a blessing god bless you next video lo manamu petrasa rendava patrika meeda manu study chesam okay shalom